আচ্ছা শোনো তোমাদের আমি বলে দিই সবার আগে ক্লাস নাইন টেন আর ইলেভেন টুয়েলভে ঠিক আছে রিয়াল অ্যানালিসিসটা একটু কম বেশি আছে এর আগে যেরকম ঠিক আছে নিউ মেডিকেল অ্যানালিসিস বলো বা তোমাদের ধরো যে অ্যাপসটা ক্যালজে আমরা প্রায় নাইনটিন ইলেভেন টুয়েলভ প্রায় সেম প্রায় ধরো নাইনটি সেম তবে অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে নাইন টেনের থেকে ইলেভেন টুয়েলভে থার্টি পারসেন্টের মতো বেশি আছে থার্টি না টোয়েন্টি পারসেন্টের মতো বেশি আছে কি কি আমি আগের থেকে বলে দিই কারণ যারা যারা নাইন টেন দেবে তাদেরকে ওই সব করার দরকার নেই আর যারা যারা ইলেভেন টুয়েলভ তারা তো সব কিছুই করতে হবে তো দেখো রিয়াল অ্যানালিসিস না বলে আমি একবারে যেটা করাবো সেটাকে বলছি ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস হ্যাঁ আচ্ছা নাইন টেনের ক্ষেত্রে এটা নাম দিয়েছে আর ইলেভেন টুয়েলভের ক্ষেত্রে ওটাকে রিয়াল অ্যানালিসিস বলেছে কিন্তু তার মধ্যে সব কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে এটার মধ্যে সব কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে রিয়াল এর মধ্যেও টু ভেরিয়েবলস ঢুকিয়ে দিয়েছে তো এটাকে রিয়াল অ্যানালিসিস ইলেভেন টুয়েলভের ক্ষেত্রে সিলেবাসটা বলেছে আর নাইন টেনের ক্ষেত্রে বলে দিয়েছে ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এর চারটে পার্ট আছে এক নম্বর পার্ট হচ্ছে অ্যানালিসিস যেটা নাইন টেনে আর ইলেভেন টুয়েলভে একটু কম বেশি আছে আচ্ছা নেক্সট পার্ট হচ্ছে ফাংশান সব টু ভেরিয়েবল তোমাদের মেনলি দুটো ভেরিয়েবলের ফাংশান গুলোই আছে তিনটে বা তার অধিক নেই পুরো উল্লেখ করে দিয়েছে ফাংশান সব টু ভেরিয়েবল সেই জন্য আমি শুধু টু ভেরিয়েবল গুলোই করাবো তবে থ্রি ভেরিয়েবল বা ফোর ভেরিয়েবল গুলো একই রকম নিয়ম ফোর গুলো একটু বড় হয়ে যায় থ্রি অনেক সময় থাকে বিষয়টা একই জাস্ট ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ভেরিয়েবল চেঞ্জ হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আর লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এই সব কিছু নিয়ে ডিফারেন্সিয়াল আর ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস বা অ্যানালিসিস এই পোর্শনটা হয়েছে আচ্ছা রিয়াল অ্যানালিসিসের মধ্যে কি কি আছে বলছি যেগুলো এখন বলবো সেগুলো শুধুমাত্র নাইনটিন ইলেভেন টুয়েলভ দুটোতেই থাকবে আর যেগুলো এক্সট্রা ইলেভেন টুয়েলভে শুধু থাকবে সেটাকে আমি পরে বলছি আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেট সিন আর বিভিন্ন ধরনের সেট রিয়াল নাম্বার কি করে এসছে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রপার্টি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার নেক্সট চ্যাপ্টার হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ ফাং সিকুয়েন্স ইন আর নেক্সট চ্যাপ্টার হচ্ছে সিরিজ নেক্সট চ্যাপ্টার হচ্ছে লিমিট মানে এবার চলে আসছি ফাংশনের চ্যাপ্টার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কন্টিনিউটি তারপর হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি ওকে আচ্ছা ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবলস এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আছে কি কি জিনিস একদম হচ্ছে প্রথমে যে ডিফাইন করতে হবে যে ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবলসটা কি ঠিক আছে ডিফাইন অফ ফাংশনস বা ডেফিনেশন অফ ফাংশনস ডেফিনেশনটা বলি মানে ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবলস এসছে কি করে হ্যাঁ ডেফিনেশন অফ ফাংশনস তারপরে এর মধ্যে লিমিট এর মধ্যে কন্টিনিউটি এর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি এগুলো সব আছে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডেলিভারি ডিফারেন্সিয়েবিলিটির মধ্যেও ধরে নিতে পারো ব্যাপারটা একই আচ্ছা একটা থিওরেম আছে অয়লার্স থিওরেম मोटामुटी चार्टर वाइज भांगार चेस्ट कर डिफारेंसियल कैलकुलेशन की फर्मेटा गामा फांगशन 
এই ধরনের গুলো দিতে পারে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এরিয়া বের করা ভলিউম বের করা ঠিক আছে আচ্ছা এইবার নাইন টেন এর বাদ দিয়ে মোটামুটি এগুলো আছে আর যদি কিছু মনে পড়ে আমি বলছি ঠিক আছে পেডাল ইকুয়েশন এটা অ্যাকচুয়ালি ইলেভেন টুয়েলভ এর সিলেবাসে উল্লেখ আছে তবুও এবং নাইন টেন এর ক্ষেত্রে না জেনে রাখা উচিত পেডাল ইকুয়েশন মানে পেডাল ফর্ম এগুলো ঠিক আছে আচ্ছা ইলেভেন টুয়েলভ এর ক্ষেত্রে রিম্যান ইন্টিগ্রেশন আছে ইম্প্রপার ইন্টিগ্রেশন আছে তবে তোমাদের বলে রাখি যেহেতু তোমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস করছো সেই জন্য না নাইন টেন এর ক্ষেত্রেও রিম্যান ইন্টিগ্রেশন এটা পড়ে রাখা উচিত বিশেষ করে এই দুটো চ্যাপ্টার রিম্যান আর ইম্প্রপার পড়লে কোনো ক্ষতি নেই কারণ এই যে ইন্টিগ্রালসটা তোমাদের যে ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে দিয়েছে না সেই ইন্টিগ্রালের মধ্যে ডেফিনেটও আছে ইনডেফিনেট আছে আবার ইম্প্রপারও আসতে পারে কখনো যদি ইম্প্রপার চলে আসে একদম সোজা কোশ্চিন এই ফর্মুলা গুলো কয়েকটা আছে চারটে পাঁচটা ফর্মুলা জেনে রাখলে এই চ্যাপ্টারটা কভার হয়ে যাবে একদম ছোট একটা চ্যাপ্টার জাস্ট কিছু ফর্মুলা আমি খালি কতগুলো ফর্মুলা বলে দেবো সেগুলো মনে রাখবে এই গোটা চ্যাপ্টারের অঙ্ক হয়ে যাবে কারণ এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে তো খুব বড় বড় কঠিন কোশ্চিন দেবে না খুব সিম্পল সিম্পল এমসিকিউ কিছু দেবে কিছু কিছু সূত্র আছে খালি সূত্র জানলেই হবে সেই জন্য এই দুটো চ্যাপ্টার নাইন টেনে যারা পড়ছো তারা কিন্তু করে রেখো আর ইলেভেন টুয়েলভে তাদের ক্ষেত্রে আছেই আচ্ছা আর এক্সট্রা কি আছে ইলেভেন টুয়েলভ এর ক্ষেত্রে সিকুয়েন্স অফ ফাংশন নাইন টেনের ক্ষেত্রে এটা নেই করারও দরকার নেই নাইন টেনে যারা আছো সিকুয়েন্স অফ ফাংশন করার দরকার নেই কারণ তোমাদের সিলেবাসে কিচ্ছু এরকম ব্যাপারে উল্লেখ নেই সিরিজ অফ ফাংশন এক্সট্রা এগুলো সব পাওয়ার সিরিজ এগুলো সব এক্সট্রা বুঝতে পারা গেছে এই সমস্ত জিনিসপত্র গুলো সব ইলেভেন টুয়েলভ এর ক্ষেত্রে সব এক্সট্রা আছে আচ্ছা তাহলে মোটামুটি এগুলো হচ্ছে ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবলস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এর ক্ষেত্রে সেম যা ছিল তাই ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ নাইন টেন এর ক্ষেত্রে ইলেভেন টুয়েলভে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এর ক্ষেত্রে আরো এক্সট্রা কিছু কিছু জিনিস আছে যেরকম ধরো যে ট্যানজেন নর্মাল এন ভেলপ আচ্ছা তাছাড়াও এছাড়াও ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এর ক্ষেত্রে তোমাদের আচ্ছা এর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্সিয়াবিলিটির মধ্যে হচ্ছে এল হসপিটাল রুল ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এগুলো আচ্ছা যেমন এগুলো যেমন অ্যাসিমটোট অ্যাসিমটোট তারপরে ধরো কারভেচার এগুলো সব তোমরা পিএসসি তে পড়েছো ঠিক আছে বা কার টেসিং বলতে পারো কার ভেচার বললেও হবে ঠিক আছে আর নাইন টেন এর ক্ষেত্রে এইগুলোকে উল্লেখ নেই অ্যাসিমটোট গুলো উল্লেখ নেই এগুলো শুধু ইলেভেন টুয়েলভ এর ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে তাহলে যেগুলো লাল কালি দিয়ে লিখলাম সেগুলো শুধু ইলেভেন টুয়েলভ আর এইখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই ডাবল ইন্টিগাল ত্রিপল ইন্টিগাল হ্যাঁ এটা কিন্তু সবকিছুতেই আছে फर्मुला এই ফর্মুলা গুলো জানা দরকার ফর্মুলা পেডাল ইকুয়েশন পেডালটা একটা কাজ করি পেডালটা না এটা ইন্টিগাল ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে বলছি না এটা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে অ্যাড করে দিই এটা পেডালটা কি আছে এক মিনিট আমাকে একটু চেক করে দেখে নিতে দাও পেডাল ইকুয়েশন ইন্টিগাল ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে পেডালটা সিলেবাসে তোমাদের ওরকম ভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি তো লেখাচ্ছি না মানে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম সবকিছুতেই আছে ঠিক আছে 
কোনো অসুবিধা এবং তার অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে আচ্ছা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এর ক্ষেত্রে এইগুলো গেল স্যার ইমপ্লিসিট ফর্ম থাকবে ওগুলো সবই করিয়ে দেব চিন্তা নেই মানে ওই সব মিল আমি কোনো শুধুমাত্র মানে মেন মেন জিনিসগুলো লেখাচ্ছি হ্যাঁ মেন মেন জিনিসগুলো লেখাচ্ছি আর আরেকটা জিনিস লিখে নাও ওই এরিয়া দিয়ে দিছি এরিয়া ভলিউম এরিয়া ভলিউমটা তোমাদের উল্লেখ হ্যাঁ কোয়ার্টেচার ভলিউম সবকিছু উল্লেখ আছে আর এগুলো আছে তার পাশাপাশি আরেকটা কাজ করে কোয়াড্রেচার এটা লিখে দিই কোয়াড্রেচার এইটাও তোমাদের সিলেবাস আছে ঠিক আছে যাই হোক তাহলে এই মোটামুটি তোমাদের সিলেবাস সম্পর্কে বললাম একদম ডিটেলস তো সিলেবাস লেখাচ্ছি না প্রত্যেকে দেখে নিও যে কোনো বইতে পেয়ে যাবে বা তোমাদের দেখবে কোনো একটা পিডিএফ যদি থাকে সেরকম পেয়ে যাবে কোনো অসুবিধা হবে তাহলে এই হচ্ছে আমার নেক্সট হ্যাঁ এইটা শেষ করা উদ্দেশ্য এই চারটি জিনিস এবং চারটে হচ্ছে একে অপরের সঙ্গে রিলেটেড এবং বুঝতেই পারছো যে এই চারটে পোর্শন মিলিয়ে অনেকটা কিন্তু পরিমাণে হম অনেকটা পরিমাণে আছে এবং এই চারটে পোর্শন ক্ষেত্রে কিন্তু হ্যাঁ মানে এখান থেকে কিন্তু ভালো কোশ্চিন আছে সেই জন্য এই চারটে পোর্শন ছেড়ে রাখা যাবে না এই পোর্শন গুলো ছেড়ে গেলে কিন্তু খুব সমস্যা হবে সেই এই পোর্শন গুলো করতে হবে আচ্ছা চিন্তার কিছু নেই অনেকেই আমার স্টুডেন্টরা আছো যারা আমাকে এর আগেও বলেছো স্যার আমি অ্যানালিসিস কিছু বুঝি না ইভেন খুব ভালো ভালো স্টুডেন্টরা আমাকে মেসেজ করে বলেছো স্যার অ্যানালিসিসে আমার খুব ভয় অনেকের দেখবে আবার ডিনামিক্সে ভয় অনেকে আবার প্রবলিটিতেও লিখেছে এরকম আমাকে অনেকে দেখে স্যার অ্যানালিসিসে খুব ভয় অ্যানালিসিস কোনোদিন সেভাবে শিখিনি তাহলে কি স্যার সমস্যা হবে কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না আমি যেভাবে বলছি শুধু আমার ক্লাসগুলো করো আমি ডিটেলস ক্লাস দিয়ে দিয়েছি যদি কেউ মনে করো স্যার ডিটেলস ক্লাস করতে ইচ্ছে করছে না করো না কোনো অসুবিধা নেই যার শেখার ইচ্ছে সে করো আর কেউ যদি মনে করো না স্যার ডিটেলস ক্লাস না করলে কি শিখতে পারবো না অবশ্যই পারবে আমি যেভাবে বলে দিচ্ছি আমি খুব সহজ করে সমস্ত জিনিসপত্র বলে দেবো অ্যানালিসিসের এত সোজাভাবে অ্যানালিসিসটা বলে দেবো আমার যেটা মনে হয় যে খুব কম লোকই আছে যে এরকম ভাবে সহজ করে ভিজুয়ালি রিয়াল অ্যানালিসিস তোমাদের চোখের সামনে ভাসিয়ে দেবে একদম সবকিছু চোখের সামনে ভাসবে ডেপথে ঢুকতে পারবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারবে এবং তার ফলে এমসিকিউ কোশ্চিন করতে পারবে তার কোনো অসুবিধা নেই তবে হ্যাঁ রেগুলার ক্লাসগুলো করতে হবে ফেলে রাখবে না ফেলে রাখবে না মানে হচ্ছে কোনো একদিন ধরো অনলাইনে আসতে পারে না কিন্তু তার পরে দিনই ক্লাসটা সঙ্গে সঙ্গে করে নিবে কারণ যদি জমা রাখতে থাকো তাহলে কিন্তু হবে না এবং এই পোর্শনটা বুঝতেই পারছে একটা হিউজ পোর্শন এবং এই পোর্শন না করে গেলে কিন্তু এস তে চান্স পাওয়া সম্ভব না এস এর ক্ষেত্রে একটা খুব ভাইটাল পোর্শন হচ্ছে এইটা এবং এটা পিওরের পোর্শন এখানে যদি কোশ্চিন অ্যান্সার জানা থাকে তাহলে খুব সহজে কম সময় নামাতে পারবে আর যদি জানা না থাকে তাহলে যে করেই হোক কিছুতেই তুমি করতে পারবে না চেষ্টা করলেও পারবে না কারণ এটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের মতো না যে ফর্মুলা ফেললাম অঙ্ক হয়ে গেল না সব কিছুতে ফর্মুলা হয় না হ্যাঁ যেমন ইম্প্রপার ইন্ডিকেশন ফর্মুলা হয় ঠিক আছে যেমন সিরিজ ফর্মুলা হয় কিছু কিছু ফর্মুলা আছে সেগুলো ইউজ করতে পারো কিন্তু বাকি সমস্ত চ্যাপ্টারে যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে তাহলে হবে না তো একদম ফার্স্ট যেটা হচ্ছে সেট সিন আর সেখান থেকে আমি শুরু করছি বেশি থিওরেমে যাব না যেগুলো ফর্মুলা যেগুলো প্রপার্টি সেগুলো শুধু আলোচনা করব আর তারপরে আমরা এক্সারসাইজ করব অঙ্ক করব ঠিক আছে কারণ ডিপলি প্রত্যেকটা প্রুফ তো করানো সম্ভব না তাহলে সিলেবাস শেষ হবে না কারণ অ্যানালিসিসের যা সিলেবাস সেটা ভিউজ সিলেবাস তো ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে সেট সিন আর বিভিন্ন ধরনের সেট শিখতে হবে তার আগে রিয়াল নাম্বারের কিছু প্রপার্টি সম্পর্কে জানতে হবে আচ্ছা তোমাদের বলে রাখি রিয়াল নাম্বারটা এসছে হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার থেকে যখন আমরা খুব প্রাচীন কালে যখন নাম্বার আবিষ্কার হওয়া শুরু হয়েছে তখন মনে রাখবে এই রিয়াল নাম্বারে কিন্তু ম্যাথামেটিশিয়ানরা হঠাৎ করে চলে আসেনি খুব সামান্য কি বলবো যে জিনিস খুব সামান্য জিনিসই প্রথমে শিখতে পেরেছি আমরা বা ম্যাথামেটিশিয়ানরা শিখেছে তারপর আস্তে আস্তে সেখান থেকে আমাদের কি হয়েছে যে আস্তে 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 সেটা বিস্তার করে এখন আমরা অনেক কিছু শিখে গেছি বা এখন শুধুমাত্র রিয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না তারপর সেখান থেকে কমপ্লেক্সে এসেছি আর কমপ্লেক্সের পরও আরও বিভিন্ন ধরনের স্পেস শিখেছি তোমাদের দেখবে বিএসসিতে ম্যাট্রিক স্পেস ছিল সার হান্ড্রেড প্রচুর ধরনের স্পেস ইভেন এমএসসি যারা যারা পড়েছে তাদের দেখবে টপোলজিক্যাল স্পেস বলে সেটা আরো হিউজ আরো স্পেস তো এই সমস্ত স্পেসেরই একটা পোর্শন হচ্ছে রিয়াল নাম্বার সেই রিয়াল নাম্বারের বাইরে আর কিছু আমরা জানবো না শুধুমাত্র এখানে যা করব সব অ্যানালিসিসের রিয়ালি আছে কখনো যদি আমি কোথাও ভুলে যাই যে কোনো একটা পয়েন্ট কোথায় আছে তো মনে রাখবে পয়েন্টটা রিয়ালেই আছে কারণ এটা আমরা রিয়াল অ্যানালিসিস করছি তো রিয়ালের এই উৎপত্তিটা কোথা থেকে হয়েছে বা আবির্ভাবটা কোথা থেকে হয়েছে খুব সিম্পল রিয়াল প্রথমে তৈরি হয়নি সবার আগে তৈরি হয়েছে হচ্ছে ন্যাচারাল না
আচ্ছা সেই ন্যাচারাল নাম্বারস এর মধ্যে বা অনেকে এটাকে কি বলে না সেট অফ অল পজিটিভ ইন্টিজার যাই হোক তো প্রথমে ন্যাচারাল নাম্বার তৈরি হয়েছে ন্যাচারাল নাম্বার তৈরি হওয়ার পর তারপরে এসেছে z এ ইন্টিজারের সেটে যদি বলো স্যার ইন্টিজারের সেটটা আনার দরকার কি ছিল আমরা তো ন্যাচারাল নাম্বার নি ভালো ছিল 1 2 3 4 5 হঠাৎ করে কেন নেগেটিভ অপারেশন বা বাইনারি কম্পোজিশন বা ম্যাপিং গুলোকে কাজে লাগাবো তখন দেখছে এই এন যে সেটটা সেই সেটটা হচ্ছে প্লাস এর রেসপেক্টে ক্লোজড প্লাস এর রেসপেক্টে ক্লোজড মানে 2 আর 3 যদি যোগ করি তাহলে 5 হচ্ছে মানে সেটের মধ্যেই এলিমেন্ট পাচ্ছি 1 আর 3 যদি যোগ করি 4 পাচ্ছি সেটের মধ্যেই এলিমেন্ট পাচ্ছি কিন্তু যখনই তারা বিয়োগ করছে দুটো সংখ্যাকে ন্যাচারাল নাম্বারের মধ্যে থেকে তখনই দেখছে সেটের মধ্যে আর সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না কি রকম বিষয়টা যেমন দুই একটা সংখ্যা তিন একটা সংখ্যা তাতে যদি বিয়োগ করি তাহলে দুই থেকে একটা বড় সংখ্যাকে বিয়োগ করছি তাহলে অবশ্যই সেটা সাবট্র্যাক্ট করা মানে সেটা ন্যাচারাল নাম্বারের সেটে আর থাকছে না তখন ম্যাথমেটিশিয়ানরা কি ভাবলো যে আমরা ন্যাচারাল নাম্বারের সেটের বাইরেও তো অনেক সেট মানে এরকম এলিমেন্ট পেতে পারি যেটা ন্যাচারাল নাম্বারে থাকবে না কি রকম ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই যে দুটো ন্যাচারাল নাম্বার যখন যোগ করছি তখন ন্যাচারাল পাচ্ছি কিন্তু দুটো ন্যাচারাল নাম্বার বিয়োগ করলে বলছে এমন একটা সংখ্যা পাচ্ছি এটা ন্যাচারাল নাম্বারের মধ্যে নেই সেইটা সূত্র বা সেই জিনিসটা আবিষ্কার করতে গিয়েই ম্যাথমেটিশিয়ানরা দেখলো যে না আমাদের এবার পজিটিভের পাশাপাশি কিছু নেগেটিভ কার সাউন্ড অন আছে সাউন্ড বন্ধ করো কিছু পজিটিভের পাশাপাশি কিছু নেগেটিভ ইন্টিজারও আমাদের দরকার হয়ে পড়ছে কি রকম ব্যাপারটা বলছে তখন আমাদের যে ভারতীয় আর্যভট্ট তিনি জিরো আবিষ্কার করলেন তারপর -1 -2 माइनस थ्री ए ही शंका गुलो आविष्कार करा दौरकर पोल लो। शेइ जोन नो ए जो नोटों सेट टा तो ये होलो ताके जेट दिए लिखा है एवं इटा का बोला है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अनेक बोई थे इटा का आई दियो बोला है। तो अबे आम्रा आई दिए बेशी बोलते मने की बोल बो बेशी बोई भाग बोई थे जेट द বোঝাতে পেরেছো i ফর ইন্টিজার এখানে ডাবল দাগ দেওয়া হয় সেটাও কিন্তু বলা হয় সেজন্য কোথাও যদি i দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই কারণ i মানে ইন্টিজার অনেক বইতে বলা হয় এরপর দেখলো যে ইন্টিজার সেটটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর দুটো ইন্টিজারকে যখন গুণ করছি কারণ গুণ ফলো একটা অপারেশন তো দুটো ইন্টিজারকে যখন গুণ করছি তখন 2 আর 3 যখন গুণ করছি তখন 6 বা -2 আর 3 বলছে তখন একটা নতুন সেট আবিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো ম্যাথমেটিশিয়ানরা সেটা হচ্ছে কিউ রেশনাল নাম্বার সেট সেই সেটটা কি কারা থাকবে সেই সেটে সেই সেটে পি বাই কিউ এই টাইপের এলিমেন্ট গুলো থাকবে যেখানে পি হচ্ছে ইন্টিজার কিউ হচ্ছে ন্যাচারাল নম্বরে থাকবে কেন কারণ কিউ কখনো জিরো হতে পারে না আর কিউ নেগেটিভও নেয় না কারণ উপরেরটা নেগেটিভ নিয়ে নিলেই নিচেরটা নেগেটিভ নর দরকার নেই আর এখন রিসেন্টলি বিভিন্ন বইতে জিসিডি অফ পি কমা কিউ কে ওয়ান ধরা হয় এটা বলা হয় দা সেট অফ অল रैशनल नंबर्स मोरे तक बे शबाई जानो एक लो ये कोड़े ऐसे ना ऐसे अमी छोटे कोड़े एक तो बोला डाकलाम कारण ये समस्त जिन्हें पत्तो कोड़े ना हमारे जाना उची तले इंटरेस्ट टा बार बे जब वो तुम रात एक बे छोटे वाले तक बांग्ला शायद तेरी इतिहास पढ़े ऐसे शेरे को ना मैथमेटिक्स रो इतिहास আমরা ছোটবেলা থেকে ক্যালকুলেশনে লেগে যাই কিন্তু ম্যাথমেটিক্সে এসটি হচ্ছে বৈদিক যুগ থেকে তো বেদ থেকে অনেক কিছু করা যায় যদি কেউ এনসিএন ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করো বা গুগলে সার্চ মারে বা ইউটিউবে ভিডিও দেখবে খুব ইন্টারেস্টিং ও তোমাদের ভালো লাগবে ম্যাথমেটিক্সের প্রতি একটা কি বলবো যে ইচ্ছে বা একটা ভালো লাগা তৈরি হবে তো যাই হোক এগুলো অনেকে হয়তো জানো না বলে আমি একটু বললাম ছোট ছোট জিনিসগুলো তারপরে কিউ এর পর রেশনালের পর আর রিয়েল নাম্বার তৈরি হয়েছে এবার কোশ্চেনটা হচ্ছে এমন কি প্রপার্টি যেই প্রপার্টির জন্য आर आविष्कार करा दौर कर पुल्लो क्यों थे के की समस्या हो चले ये टा आरे होते ना तले नेचुरल नंबर थे के इंटीजर कैनो आसलो कारण शोजा को था नेचुरल नंबर जोखन दुटो नेचुरल नंबर के जोक कोर्ची तो खन नेचुरल किंतु जोखन ही दुटो नेचुरल नंबर के बियोग कोर्ची बियोग तो कोर्ट बड़े एक ऑपरेशन तो बियोग तो � বা ম্যাথমেটিশিয়ানরা তৈরি করেছে যখন দেখছে দুটো সেট দুটো নাম্বার ইন্টিজারে আছে তাদের গুণ করছি তখন দেখছি ইন্টিজারই পাচ্ছি কিন্তু যখনই দুটো নাম্বার ইন্টিজার থেকে নিয়ে ভাগ করছি তখন দেখছি না আর ইন্টিজারের এলিমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমরা কি করছি আমরা তখন একটা নতুন সেট আবিষ্কার করার তাগিদ বা চাহিদা অনুভব করছি সেই জন্য আমরা সেখান থেকে আবার কিউ তৈরি করলাম এবার কিউ থেকে আর কেন তৈরি করলাম কেউ জানো কি এমন প্রপার্টি আছে এটা কিউতে হয় না কিন্তু আর এ হয় এমন একটা স্পেশাল প্রপার্টি আছে 
कारण जिसगे बड़ तो शेष करते हैं धीरे धीरे समय ले स्पीडे कारो जो रकम समस्या हो जाए स्पीडे बोलें एक आस्ते 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 बोलते देखो जो सेट अफ अल रियल नम्बर ठीक है अच्छा रियल नम्बर आसबो तरह न्याचरल नम्बर किपार्टीज शिखब हाँ प्रपार्टीज अब न्याचरल नम्बर रियल नम्बर आसार आगे न्याचरल नम्बर किपार्टीज शिखब प्रपार्टीज अब न्याचरल नम्बर हमें तुम्हारे एक छक कर दीची तेल की बोलो तो छक गो जदि पड़े नाओ ते ना अनेक तड़ाड़ी रिविसन हो जाए करा न्याचरल नम्बर प्रचुर प्रपार्टी आने अनेक प्रपार्टी आज तब मेनलि दो प्रपार्टी जेटा खूब भाइटाल से दो प्रपार्टी नहीं आलोचना करब एक नम्बर वेल अर्डारिंग प्रपार्टी वेल अर्डारिंग प्रपार्टी और दु नम्बर प्रिन्सिपाल अफ इंडक्शन अने के प्रसिपाल अफ इंडक्शन जिन प्रसिपाल अफ इंडक्शन नाम समय नष्ट से शुदुम्रपार्टी गो लेखा खुबी सुंदर प्रपार्टी सकले ही सत्य कारण अदिकाश छात्र छात्री भूले जाए भूले जाओ एकदम जिरो एवरी नन एम टी सबसेट अब न्याचर नम्बर न्याचरल नम्बर जो नन एम टी नन एम टी मान अंत एक एलिमेंट थे एम टी नीले क्या एक लिस्ट एलिमेंट स्मलेस्ट एलिमेंट थे लिस्ट एलिमेंट दिस सेट It is clear the set has two as as its least element. तले two is the least element of S. Okay. If I give you another example, suppose S equal to 
टू फोर सिक्स एट टेन डॉट डॉट दैट मीन्स आई एम टेकिंग द इवन इंटीजर्स ना व्हाट इज द लिस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट আমি ইভেন ইন্টিজার গুলো নিচ্ছি ইভেন ইন্টিজার না ইভেন ন্যাচারাল নাম্বার গুলো নিচ্ছি ইভেন ন্যাচারাল নাম্বার নিচ্ছি তাহলে 2 আবার 2 টা লিস্ট তোমরা দেখো তো जस्ट চেক যদি আমি বা তোমরা যে কোনো একটা সেট নাও যেটা নন এমটি আর যেটা ন্যাচারাল নাম্বারের সাবসেট তার একটা লিস্ট বা ছোট এলিমেন্ট পাবো কি পাবো না ধরো কেউ বলে স্যার এমটি নিয়ে দেখান না If I take if I take s is equal to mt, eh? if I take s is equal to five, can you get a list element of this set? Eba list element pabo. Ache empty set, shobar subset. Empty set, shobar subset. Kintu question ta hoche, is there ki list element ache? No sir. Ekdom correct. As s contains no element, is there kono element ni? So how can it be? How can it contain least element? Eh, na? It contains no element. Er kono element hi nahi. Tale shikhan theki bolte varbo. S has no least element. Ebar jodi ani ke bolte varo. Jese ta hole a statement a jira bolle chile shete ki ki contradiction kollo. Ekdom na par statement a hi purishkar kori ki bolte chilem. Jee S er subset hole natural number subset hole hi hobe na. Natural number ki dono subset hote hobe. Non empty. Natural number er je kono non empty subset niye na. न्याचरल नंबर एर जे कोनो नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं हो जे कोनो जिता तो मदर इच्छा है न्याचरल नंबर एर सबसेट होता है नॉन एम्प्टी होता है ताहोले देख बे ताली लिस्ट एलिमेंट थक बे थक बे क्या नो जानो पर न्याचरल नंबर ही तो लिस्ट एलिमेंट आज्ये न्याचरल नंबर एर लिस्ट एलिमेंट का दौरे इम क्षेत्रीब चार नम्बर इंटीजारे सबसेट निची धरो सबसेट निची माइनस वन अच्छा एक फाका रखी हाँ जैगा दो लाइन लिखब एखे धरो हमें एक सबसेट निची एक्साम्पल धरो बोल माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जिरो वन टू के बोलते सेटर इंटीजारे सबसेट हाँ कि ना ये इंटीजारे सबसेट तो ये हे इंटीजारे सबसेट ए तो लिस्ट एलिमेंट आ बेपार आईडिया क्षेत्र जेर क्षेत्र प्रिंसिपालशन ठीक 
কোন রকম কোশ্চিন স্যার এটা কি হলো ওটা কি হলো দেখো না বুঝতে পারলে জিজ্ঞেস করবে মাইক অন করে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবে কোনো ঘাবড়ানোর কিছু নেই অসুবিধার কিছু নেই কারণ শিখতে এসেছো সেটা তো জে থেকে কিউ মানে রেশনাল নাম্বারে কেন যদি বলেন কেন আসলো ও জেড থেকে কিউ কেন আসলো এটা খুব সোজা জেড থেকে কিউ এই কারণে আসলো যে যদি দুটো ইন্টিজারকে গুণ করি দুটো ইন্টিজারকে যদি গুণ করি হ্যাঁ এইভাবে এসছে বিষয়টা প্রথমে এখান থেকে এটা এসছে তারপরে এটা থেকে এটা এসছে এবং এটা থেকে এটা এসছে এবং জানো প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা সাবসেট মানে যারা এনে আছে তারা জেটে থাকবে যারা জেটে আছে তারা কিউতে থাকবে যারা কিউতে আছে তারা আরে থাকবে তো এটা এসছে কি করে যদি দুটো ইন্টিজারকে আমি গুণ করি প্রোডাক্ট গুণ তাহলে দুই আর তিন একটা ইন্টিজার নাও গুণফল কত হচ্ছে ছয় ইন্টিজার যদি বলো স্যার নেগেটিভ নেব তাও গুণফল ইন্টিজার নেগেটিভ ইন্টিজার কিন্তু যদি ভাগ করি তাহলে পাচ্ছি ইন্টিজার থেকে কাউকে এমন একটা সংখ্যা যা দুই আর তিনের মাঝখানে মানে টু বাই থ্রি মানে একের থেকে ছোট হচ্ছে কিন্তু আবার জিরো হচ্ছে না একও হচ্ছে না মানে একের থেকে ছোট কিন্তু জিরোর থেকে বড় তাহলে এরকম সংখ্যা তো ইন্টিজার দেয়নি সেই জন্য আমাদের ন্যাশনাল নাম্বার তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করলাম বা আসলো প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারা গেছে এবার আচ্ছা নেক্সট এবার চলে আসছে প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকশন প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকশন মানে হচ্ছে ম্যাথামেটিক্যাল ইন্ডাকশন তো ছোটবেলা থেকে ম্যাথামেটিক্যাল ইন্ডাকশন সবাই পড়ে এসছো তো একটা <laughs> যদি কোন কে কে একটা ন্যাচারাল নাম্বার সেটা যদি এসে থাকে তাহলে বলছে কে প্লাস ওয়ানটাও এসে থাকবে যদি এরকম কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে সবাই জানো এটাকে বলে বেসিক স্টেপ মানে ওয়ান এসে আছে দেখাতে হবে আর যদি কোন একটা কে এসে থাকে তাহলে কে প্লাস ওয়ান এ যদি দেখিয়ে দিই যে কে প্লাস ওয়ানটাও এসে আছে তাহলে মাথায় রাখবে গোটা এসটাই এন তার মানে এসে কারা থাকবে গোটা এনটাই গোটা ন্যাচারাল নাম্বার কি বললাম আরেকবার বলছি কোন একটা সাবসেট এস নিলাম আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ইন্ডাকশন ওভাবে করতাম না যে কোন একটা স্টেটমেন্ট নিলাম পি এন তাহলে এন এর মানে একের জন্য ট্রু কিনা তো ব্যাপারটা তো একই একের জন্য ট্রু মানে কি এই যে ওয়ান এসে আছে তারপরে যদি কে এর জন্য টু হয় তাহলে কে প্লাস ওয়ানের জন্য টু হলে সবার জন্য টু তো সবার জন্য মানে কি ন্যাচারাল নাম্বার প্রত্যেকটার জন্য টু তাহলে এই হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকশন প্রথমটা আর সেকেন্ড প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকশনটাও বলছে প্রায় একই একটু উনিশ বিশ সেটা হচ্ছে এসটা আবার একই রকম ভাবে ন্যাচারাল নাম্বারের একটা সাবসেট নেব যাতে করে আগের বার যেরকম হ্যাঁ ওয়ান এসে ছিল এবারও বলছে ওয়ান এসে থাকবে কিন্তু আগের বার যেহেতু কে এসে ছিল লিখেছিলাম এইবার বলছে কে না ওয়ান তো এসে আছেই ওয়ান থেকে শুরু করে কে অবধি সবাই যদি এসে থাকে তাহলে কে প্লাস ওয়ানটা যদি সেখান থেকে দেখিয়ে নিতে পারি এসে আছে তাহলে এস আর এন একই তাহলে কি পার্থক্য একটু সামান্য পার্থক্য সেটা হচ্ছে কন্ডিশন টু তে কন্ডিশন টু তে এখানে কি বলেছে কে যদি এসে থাকে সেখান থেকে কে প্লাস ওয়ানে কে প্লাস ওয়ানকে এসে দেখাতে পারলেই হবে আর এখানে শুধু কে না কে এর পাশাপাশি বাকি এতগুলোর হেল্প নিতে পারো যে এতগুলো এসে থাকলে তখন কে প্লাস ওয়ানটা এসে থাকলে তাহলে দেখিয়ে দিতে পারবো কে আর এন সমান তাহলে এই গেল হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকশন ন্যাচারাল নাম্বার শেষ কারণ ন্যাচারাল নাম্বারে এই দুটো বৈশিষ্ট্য তোমাদের জানতে হবে তার তার পাশাপাশি যদি বলো স্যার ন্যাচারাল নাম্বারে দুটো ন্যাচারাল নাম্বার যোগফল ন্যাচারালে থাকে ওগুলো ওরকম কোনো ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি না সেগুলো সামান্য ক্লোজার প্রপার্টি সেটা কোনো একদম বড় সড়ো কোনো ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি না বলে সেগুলোকে আমরা প্রপার্টি হিসেবে ধরি না সেরকম অনেক কিছু আছে যেগুলো করা যায় যেমন দুটো ন্যাচারাল নাম্বারে গুণফল ন্যাচারাল হয় তো এগুলো করা যায় তো সেগুলোকে আমরা কোনো ভাইটাল প্রপার্টির আন্ডারে আমরা ধরি না তাহলে ভাইটাল যেটা দুটো প্রপার্টি সেটা হচ্ছে ওয়েল অর্ডারিং আর প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকশন ক্লিয়ার ন্যাচারাল নাম্বারের প্রপার্টি কমপ্লিট ন্যাচারাল নাম্বারের পর চলে আসলো ইন্টিজার ইন্টিজারে ওরকম কোনো ভাইটাল কোনো প্রপার্টি নেই ইন্টিজারে ওরকম ভাইটাল কোনো প্রপার্টি নেই হ্যাঁ দুটো ইন্টিজারের যোগফল ইন্টিজার বা ইন্টিজার একটা ইন্টিগ্রাল ডোমেন হয় বা ইন্টিজার একটা রিং হয় এগুলো ঠিক আছে কিন্তু খুব ভাইটাল কোনো প্রপার্টি নেই বলে ইন্টিজারের ওরকম প্রপার্টি আমরা আলোচনা করি না তাহলে নেক্সট ইন্টিজারের পর আসলো র্যাশনাল নাম্বার র্যাশনাল নাম্বারে তিনটে ভাইটাল প্রপার্টি আছে
खूब भाईटाल तीन टे प्रपार्टी आज की की नंबर वन एक नंबर होच्छे एलजेब्रिक प्रपार्टी अच्छा ये टा कोथा थे के इससे एलजेब्रा थे के एलजेब्रा हमने एक टुआगी पोल लम किचुई नागे चाहे जो नो शबार पुस्ता आश्विन दावे मतलब कारणी पुस्ता आश्विन है शबाई पुस्ता वाले जो एलजेब्रिक प्रपार्टी टा की अच्छा नेक्स्ट जो ऑर्डर प्रपार्टी ये टाव कारणी पुस्ता हो बे ना कारण ऑर्डर प्रपार्टी स्टा होच्छे शबाई छोटो वाला थे कोडे इस जो आमी जस देखी दिले पुस्ता वाले सर तोकन बोलो सर ये प्रपार्टी डरे तो कोडे ची आर तीन नंबर जो डेंसिटी प्रपार्टी ये टाव ओने के कॉम्बिशी जानो आमी जस एबार शवार के आमादर के बोलता हूँ भाई जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी टक्की पहले एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती है नंबर वन ये तो एक ता प्रॉपर्टी ना ये तो होती है एकारोटा प्रॉपर्टी हाँ एकारोटा प्रॉपर्टी सम्मिलित तो एक ता प्रॉपर्टी टोटल एकारोटा प्रॉपर्टी ये खाने मिले मिसे एक ता प्रॉपर्टी तो ये दी करेंगे शेप प्रॉपर्टी टा एल्जेब्रिक जो दी बोलो सर की की एकारोटा बोल बो एक एक करे ए आर बी जो दी क्यू ते थाके ताले ए प्लस बी क्यू ते थाक बे दुई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी क्योंकि बुस्ते पार्च अभी की प्रॉपर्टी को लार जना कर ची हाँ सर फील्ड एर प्रॉपर्टी सर एगर उटा माने क्लोजर एसोसिएटिव क्लोजर एसोसिएटिव तार पर ए प्लस जीरो आइडेंटिटी 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 बोल बोले लेकिन जीरो एलिमेंट बोलो वह एडिटिव आइडेंटिटी हाँ ওখানে ও লিখতে হতো অত লিখলাম না ছোট করে লিখলাম মাইনাস এ কিউ তে থাকতে হবে সাচ দ্যাট এ এর সাথে মাইনাস এ যোগ করলে বা মাইনাস এ এর সাথে এ যোগ করলে অ্যাডিটিভ আইডেন্টিটি অ্যাডিটিভ আইডেন্টিটি এটা না অ্যাডিটিভ ইনভার্স আর এ প্লাস বি আর বি প্লাস এ সমান এটা কোন প্রপার্টি আচ্ছা 6 ए और बी जो दिक्की उत्तर थाके ताले तादर गुण फॉलो की उत्तर थाक बे सात ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू ठीक है जे अच्छा आठ एक नो हाई नी शॉप ए शायद जो दिक्की वन गुण कोडी ये रुको मैं टे एलिमेंट वन पाव जे बे ठीक है जे एक बार टाइम एलिमेंट वन पाओ जाए वन टक उतार थकता होगे क्यों तो थक भी ये टाइम ना जानी शेज़ नॉट ऑफ़ डिटेल्स लिख चुना ए तार्शत है वन गुन करे और वन इस चाहते ए गुन करे ए क्या बोलता है वन के क्या बोला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बार रि� पोते एक टा नॉन जीरो जीरो के तरफ आओ ना ए जो दी रेशनल थे के थोड़े नहीं दे आर एक्जिस्ट एन इन्वर्स एलिमेंट एक लो तो किचु दिन आगे ही पड़ी ची शॉप किचु एक लो मुकोस तो है था कारो ची अच्छा इन्वर्स टके बोल ची ए इन्वर्स बोलने का वन बाई ए ओ बोले शेरा क्यू तो था तबे छास a dot b और b dot a समान माने multiplication के respect के common utility बाल ऐगरो बोलो ये डाउचे d property d माने distributive property बाल distributive लो a dot b और a dot c यार जी तो common utility उल्टो ना लिखलाम ना उल्टो ना लिखा जाए जब b plus c dot a equal to b dot a plus c dot a total ऐगरो टा property के algebraic property बोला है बर बोलो total ऐगरो टा property जी से टेक करते hold करे सी से टेक ही बोला है फील्ड 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 ताले होते बोले ही ये प्रॉपर्टी रखे एल्जेब्रिक बोले बाजी तो बोलो सर तेरे जेड रूट ये प्रॉपर्टी गुलो होल्ड करे ना जेड की फील्ड है 
समस्त किसिक जिन फिल्ड फिल्ड एर इम्पोर्टेंट सब बस रिंग ग्रुप बोलो प्राथमिक विषय फिल्डे सहाय कर फिल्ड हम सम्मिलित नम्बर मन रखे दें नम्बर नाम जीरो छोट बेलाफल प्रपार्टी प्रपार्टी छोटे 
क्षेत्रा গুণের ক্ষেত্রে পজিটিভ না নেগেটিভ কারণ গুণের ক্ষেত্রে কি বলতো দুই যদি চারের থেকে ছোট হয় আর বাই চান্স যদি তুমি তিন দিয়ে গুণ করো তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যদি বাই চান্স মাইনাস তিন দিয়ে গুণ করো তাহলে পুরো ইনিকালিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন এটা বেশি ছোট হয়ে যাবে এটা বড় বুঝতে পেরেছো সেই জন্য মনে রাখবে সি পজিটিভ হলে এটা হয় আর সি নেগেটিভ হলে উল্টো হয় তবে এই অর্ডার প্রপার্টির মধ্যে চারটে জিনিসই এসছে তারপর সেখান থেকে আরো অ্যাপ্লিকেশন এসছে সেগুলো পরের বিষয় তাহলে এই যে চারটে প্রপার্টি চারটে প্রপার্টি যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে বলবো যে অর্ডার প্রপার্টি হোল্ড করছে তাহলে কিউ যার অ্যালজেব্রিক প্রপার্টি অর্ডার প্রপার্টি দুটোই হোল্ড করে সেই জন্য যেহেতু কিউ এ কিউ যেহেতু স্যাটিসফাই করছে বোথ অ্যালজেব্রিক অ্যান্ড অর্ডার প্রপার্টিস দুটো প্রপার্টি স্যাটিসফাই করছে অ্যালজেব্রিক ও আবার অর্ডারও সেই কারণে কিউ কে অনেক সময় অর্ডার্ড ফিল্ড বলা হয় ফিল্ড কেন বলা হয় সবাই বুঝতে পেরেছে অ্যালজেব্রি প্রপার্টি স্যাটিসফাই করছে আর অর্ডার্ড কেন বলা হয় কারণ অর্ডার প্রপার্টি স্যাটিসফাই করছে হঠাৎ করে যদি এরকম এমসি কিউ কোশ্চিন আসে যে এন হচ্ছে একটা অর্ডার্ড ফিল্ড জেড হচ্ছে একটা অর্ডার ফিল্ড কিউ হচ্ছে একটা অর্ডার ফিল্ড সি হচ্ছে একটা অর্ডার ফিল্ড কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে এন জেড সি কিউ 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 কারণ কি কারণ এন অর্ডার প্রপার্টি স্যাটিসফাই করে না ফিল্ড না জেড অর্ডার প্রপার্টি স্যাটিসফাই করে না ফিল্ড না আর সি সি ফিল্ড কিন্তু সি অর্ডার প্রপার্টি স্যাটিসফাই করে না সেই জন্য কিউটা হচ্ছে কারেক্ট না যদি বলে স্যার আর কেন বললেন না কারণ আরটাও স্যাটিসফাই করে বলে আরটা অপশনে রাখলাম না তিন নম্বর লাস্ট প্রপার্টি ন্যাশনাল নম্বরে কি সেটা ডেন্সিটি ডেন্স মানে জানো কেউ বাংলা মানে ডেন্স ডেন্সের বাংলা জানো ডেন্স মানে ঘন ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব আচ্ছা ঘন আর ঘনত্ব ব্যাপারটা থেকে হঠাৎ করে সেটে কিরকম বিষয় তো সমাদেরকে বলে রাখি যে ডেন্সিটি বা ডেন্সের সঙ্গে এই র্যাশনাল নাম্বার একটা সম্পর্ক আছে কিরকম সম্পর্ক আছে কোনো একটা জিনিস ডেন্স হয় ডেন্স যেরকম আমি যদি বলি তোমাদের আমাদের মাথার চুল ছিঁড়ে গোনো গুনতে পারবে সময় লাগতে পারে কিন্তু গুনতে পারবে আমি যদি বলি যে এক খাবলা মাথার চুল নাও নিয়ে গুনতে শুরু করো তাহলে একটা একটা চুলকে আলাদা করতে পারবো আমি যদি বলি এক মোটা চিনি দিবো আলাদা আলাদা করো করতে পারবো আমি যদি বলি এক মোটা লবণ দেবো তাও লবণের কোনো আলাদা করতে পারবে আমি যদি বলি এক মোটা চাল দেবো চালের কোনো আলাদা করতে পারবে কিন্তু আমি যদি বলি যে তোমাকে এক মোটা মাখন দেবো এক মোটা জেলি দেবো पार्टिकल गिकुईडन टाइप जैम जेलि এদের ঘনত্ব এত বেশি যে এদেরকে কিছুতেই তুমি আলাদা করতে পারবে না একটা কোনা আরেকটা কোনা করতে আমি জানি ওখানে প্রচুর কোনা আছে অনেক আছে কিন্তু কিছুতেই আমি আলাদা করতে পারবো না র্যাশনালেও অনেকটা এরকম র্যাশনাল নাম্বারকে বলছে দুটো র্যাশনাল নাম্বারকে আলাদা করা যায় না কিরকম বিষয়টা বলছে দুটো র্যাশনাল নাম্বারকে আলাদা করা মানে তুমি দুটো র্যাশনাল নাম্বার যদি নাও ধরো এটা একটা র্যাশনাল এটা একটা র্যাশনাল তারা পৃথক করা যাবে না কেন তাদের মাঝখানে একটা র্যাশনাল ঢুকে থাকবে আবার এদের মাঝখানে আরেকটা আবার এদের মাঝখানে আরেকটা তার মানে এই জিনিসটা পুরো মাখনের মতো ঘন হয়ে থাকবে তুমি কিছুতে ভাগ করতে পারবে না কিছুতেই এদেরকে টেনে তুমি আলাদা আলাদা দুটো এলিমেন্টে ভাগ করতে পারবে না সম্ভব না रैशनल যাতে করে একটার থেকে আরেকটা বড় হয় যদি অর্ডার প্রপার্টি স্যাটিসফাই না করতো তাহলে কিন্তু একটার থেকে আরেকটা বড় বা ছোট বলতে পারতাম না কিন্তু যদি ধরে নিচ্ছি এক্স এর থেকে ওয়াই বড় তাহলে বলছে দেন দে আর এক্সিস্ট আরেকটা ন্যাশনাল নাম্বার ঠিক আছে এরকম আরেকটা ন্যাশনাল নাম্বার তাহলে আমরা পাবো ক্লিয়ার 
যে রেশনাল নাম্বারটা কিছু একটা নাম দিয়ে দিই জেট ফেরও দিতে পারো বা আর ফর রেশনাল সাজ দ্যাট এক্স আর ওয়াই এর মাঝখানে আর থাকবে এইটা হচ্ছে ডেন্সিটি প্রপার্টি তাহলে এই গেল হচ্ছে রেশনাল নাম্বারের সমস্ত প্রপার্টি গুলো আশা করি বুঝতে পারলে ক্লিয়ার ক্ষেত্রে দুটো কমপ্লেক্স এর মাঝখানে কমপ্লেক্স না কারণ যেই সমস্ত ক্ষেত্রেই লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান থাকবে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারবো না লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান জিনিসগুলো কমপ্লেক্স এর ক্ষেত্রে বলতে পারবো না কমপ্লেক্স এর ক্ষেত্রে কে কার থেকে বড় কে কার থেকে ছোট আমরা কোনো বুঝতে পারি না যখনই কোনো জিনিস দেখবে লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান দিয়ে আছে কারোর মাঝখানে ঢুকে যেমন রোলস থিওরাম সবাই জানো এগুলো সব বলবো রোলস থিওরাম জানো কি রোলস থিওরাম কোন একটা ফাংশন কেউ যদি জেনে থাকো তাহলে বলি কোন একটা ফাংশন ক্লোজড এ বি থেকে আর এ হয় যাতে করে ফাংশনটা দুটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে এক নম্বর হচ্ছে কন্টিনিউয়াস আর দুই নম্বর হচ্ছে ডিফারেনশিয়েবল আচ্ছা কন্টিনিউয়াসটা কোথায় কন্টিনিউয়াসটা হচ্ছে গোটা ক্লোজড এ বি তে আর ডিফারেনশিয়েবলটা কোথায় ওপেন এ বি তে যায় এরকম সংক্ষেপে লিখছি তাহলে ডিফারেনশিয়েবল যোগ তাহলে এরকম একটা পয়েন্ট সি পাওয়া যায় ওপেন এ বি থেকে যাতে করে এফ ড্যাশ সি স্যার এর সাথে এফ ডি হয় স্যার এফ ডি এরকম একটা বি ও হয় স্যার স্যার এফ ডি मन रखे सब समय रियले रोल थियोरम सब समय रियले अनेक जगह अच्छा बोलो रोल थियोरम की छात्र भेजे कमन पे गलम छात्र छात्री रोल थियोरम फाटे पड़े एकदम गोटा डिटेल्स एफ्टिन्यूस क्लोज एबिर मध्य एफ्ट मैम डिफेंसिबल ओपन एबिर मध्य मैम सर दिल एफ ए आर एफ बी समान सी पॉइंट पाव जाए जाते एफ डी हो जीरो सी टा जीत ओपन एबी हट कर जिज्ञेस कर रोल थियोरम की कमप्लेक्स क्षेत्र है कमप्लेक्स क्षेत्र रोल थियोरम बस अमनी घुरे गल माथा घुरे गल ছোট বলা থেকে তো সত্যি তো রোজ থিওরম তো রিয়েল অ্যানালিসিসে পড়েছি অনেকে হয়তো ভাবতে শুরু করলো না কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস হয়তো রোজ থিওরম আছে আমি তো পড়িনি অতটা কমপ্লেক্স তাহলে আমি জানি না বলে দিল হ্যাঁ স্যার আছে হ্যাঁ ম্যাম আছে রোজ থিওরম থেকে শুরু করে কোনো থিওরমই কমপ্লেক্সে থাকতে পারে না যদি লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান থাকে কারণ কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে কে কার মাঝখানে কে কার বাইরে এগুলো বলতে পারবো না সেই জন্য যেই সমস্ত থিওরম গোটা রিয়েল অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান এসছে প্রত্যেকটা থিওরম কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে হবে না কথা বুঝতে পেরেছো যেই থিওরম গুলো লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান এগুলো এসছে ইনইকালিটি সেই থিওরম গুলো কোনো কমপ্লেক্স এর ক্ষেত্রে হতে পারে না এই কোশ্চেনের অ্যান্সার এটাই হবে কোথাও যদি না জানো কোন কোশ্চেন যদি না পারো তাও মনে রাখবে হঠাৎ করে হয়তো পরীক্ষাতে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা এই থিওরমটি কি কমপ্লেক্সে হয় তখন দেখে নিবে থিওরমটা কি যদি দেখে নাও থিওরমের ক্ষেত্রে লেস দ্যান বা গ্রেটার দ্যান এই চিহ্ন টিহ্ন এসছে বা কারোর মাঝখানে আছে কারোর থেকে বড় কারোর থেকে ছোট মনে রাখবে বড় ছোট এগুলো কমপ্লেক্স এর ক্ষেত্রে বলতে পারি না বলে সেই থিওরমটা কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস এর ক্ষেত্রে হোল্ড করবে না বোঝাতে পারলাম क्षेत्र प्रपार्टी तीन नम्बर जी प्रपार्टी सब भाइटाल से कमप्लीटनेस एदी बोलो सर पार्थक्य तैरी हाँ एकदम कमप्लीटनेस प्रपार्टी एम एक प्रपार्टी कम्लीट रैशनल थके रैशनल नहीं तो रियले थे 
আচ্ছা আরেকটা প্রপার্টি আছে আর্কিমিডিয়ান যেটাও বলতে পারো স্যার র্যাশনালে থাকে না রিয়ালে থাকে অবশ্যই ঠিক এই প্রপার্টিটাও পার্থক্য তৈরি করে তা কমপ্লিটনেস প্রপার্টিটা বেশি নাম বা বেশি ভাইটাল আর লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে ডেন্সিটি তাহলে বলো কোন দুটো প্রপার্টি র্যাশনাল থেকে রিয়ালে এক্সট্রা আছে এটা রিয়ালেও আছে র্যাশনালেও আছে আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টিটা এটা রিয়ালেও আছে র্যাশনালেও আছে এইটা রিয়ালে আছে র্যাশনালে নেই স্টার্ট দিয়ে রাখি প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট এইটাও রিয়ালে আছে র্যাশনালে নেই স্টার্ট দিয়ে রাখি প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট আর এটা তো ডেন্সিটি তাহলে তার মধ্যে এক দুই আর আলোচনা করার দরকার আছে এক দুই আর আলোচনা করব না স্যার শুধু কমপ্লিটনেসটা শুধু কমপ্লিটনেস আর কি করব আর্কিমিডিয়ান আর্কিমিডিয়ান আর ডেন্সিটি কি বলছে ডেন্সিটি বলছে দুটো রিয়ালের মাঝখানে मध्य जिन गोते তো কমপ্লিটনেস প্রপার্টি লেখার আগে আমাকে দুটো তিনটে জিনিস আগে জেনে নিতে হবে এক নম্বর হচ্ছে আপার বাউন্ড কি বললাম আপার বাউন্ড বাউন্ডটা কোথা থেকে এসছে বাউন্ডারি থেকে বাউন্ডারি বা বাউন্ডেডনেস সেখান থেকে আপার বাউন্ড এসছে আপার বাউন্ড জিনিসটা কি ধরো এবার একটু ধীরে ধীরে পড়ায় হ্যাঁ ব্যাপারটা বুঝতে হবে সবাইকে হ্যাঁ আপার বাউন্ডটা বুঝে নাও ধরো কারো যদি কোনো কোশ্চিন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করো কারণ এই জায়গাতে আমি একটু আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে স্পিডটা কমিয়ে দিই ধরো এস একটা সাবসেট তার সাবসেট আর এর এবার সবকিছু কিন্তু আর এ করবো কারণ আর এর উপরে আমরা প্রপার্টি নির্ণয় করছি তাহলে এস হচ্ছে একটা আর এর সাবসেট এ রিয়াল নাম্বার ইউ নাম দিচ্ছি কেন দিচ্ছি পরে আসছি is said to be an upper bound car of a s sector kokhon jodi je kono x je kono x jodi s theke nao kono ekta x jodi set theke nao set theke jodi ekta element nao তাহলে সেটা সব সময় ইউ এর থেকে ছোট বা সমান হবে না সমান হতে পারে কি বললাম প্রত্যেকে আমার দিকে তাকাও এই পেনটা দেখতে পাচ্ছ আমার ভিডিওতে আমার ভিডিওতে এই পেনটা দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এবার বন্ধ করে দাও সাউন্ড এই পেনের যদি বলি আমি যেভাবে পেনটা ধরে রাখছি হ্যাঁ পেনটা আমি ধরে রাখি যদি আচ্ছা আমি এবার আমার হাতটা নিচ্ছি হাত আমার হাতটা পেনের ওপরে আছে তাহলে আমার হাতটা হচ্ছে পেনের আপার বন কথাটা বুঝতে হবে আমার হাতটা পেনের ওপরে আছে তাহলে আমার হাতটা আপার বন আপার বন মানে আমার পেনটা এই অবধি উঠতে উঠতে আমি হাত অবধি উঠাতে পারি তারপর আর উঠছে না পেনটা কথাটা বুঝতে পারছি আমি হাত দিয়ে পেনটাকে আটকে রেখেছি তো পেনটা নিচে আছে প্রথমে হাত থেকে অনেকটা নিচে আছে অনেকটা নিচে আছে তারপরে যদি আমি আস্তে 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 পেনটাকে উঠাচ্ছি তাহলে পেনটা বলো কত দূর দিয়ে দেবে হাত ভেদ করে তো আর যেতে পারে না বিয়ে রিয়ালিস্টিক মানে নর্মালি ভাবো আমি পেনটাকে আমি নিজের হাত ভেদ করে আমি নিতে জিও দেবো আমি হাতটা রেখেছি কেন হাতটা রেখেছি পেনটাকে আর এর বেশি উঠতে দিব না এর বেশি আর উঠতে দিব না পেনটাকে তার মানে আমি যদি পেনটাকে উঠাতেও চাই তাহলে পেনটা কত দূর উঠবে এই হাত অব্দি এই হাতটা কি এই পেনটার আপার বন এবার তুমি বলো স্যার এইভাবে কি করে বোঝা ব্যাপারটা তো দেখো অনেকটা সেটের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই ইউ হ্যাঁ ইউ কোনো একটা সেটের আপার বন এবার সেটটাকে পেন হিসেবে ধরো তাহলে এই সেট মানে এই পেনটার আপার বাউন্ড কি হবে যে তার ওপরে থাকবে ওপরে থাকা মানে এখানে ওপর মানে ইন দ্য সেন্স যে তার থেকে যে বড় হবে বা সমানও হতে পারে যদি আমি হাতটাকে একদম পেনে টাচ করে রেখে দিই তাহলেও কিন্তু আমার হাতটা আপার বাউন্ড হবে কারণ পেনটা টাচ করে আছে মানে পেনের কোন একটা পোর্শন বা সেটের কোন একটা পোর্শন হাতের সঙ্গে লেগে আছে তাতে কোনো ক্ষতি নেই তাও আমার হাতটা আপার বাউন্ড তাহলে কোন একটা রিয়াল নাম্বার ইউ সেই ইউটা এস সেটের এস একটা সেট কিন্তু যে কোনো একটা সেট সেই সেটের আপার বাউন্ড কখন হবে 
যখন এস সেটের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যে কোনো এলিমেন্ট নিয়ে নাও এস সেটে সেটা ইউ কে ছাড়িয়ে চলে যাবে না বা ইউ এর থেকে বড় হবে না কি হতে পারে ইউ এর থেকে ছোট বা ইউ এর সমান হতে পারে ম্যাক্সিমাম ইউ হতে পারে ইউ এর থেকে বড় হবে না কথাটা বুঝতে পারলে বোঝাতে পেরেছি তাহলে ইউ কখন কোন একটা সেটের আপার বাউন্ড হবে যখন সেটের সমস্ত এলিমেন্ট ইউ এর থেকে ছোট বা সমান আর যদি দেখে নি যে পেনটা এর উপর উঠে গেল আমার হাতের উপর উঠে গেল তাহলে এবার কি আমার হাতটা পেনের আপার বাউন্ড আর আপার বাউন্ড হতে গেলে পেনের কোন অংশই আমার হাতের উপরে যাওয়া যাবে না তাহলে সেটের কোন অংশই যে সেটের কোন অংশই এক্স বলো ওয়াই বলো জেড বলো সেটের সমস্ত অংশই আপার বাউন্ড থেকে ছোট বা সমান হতে হবে আর যদি দেখে নি এরকম একটা এরকম একটা এলিমেন্ট পাচ্ছি ধরো এরকম থাকবে না এবার পরে আসছি আসছি একদম আসছি তোমাদের কোশ্চিনে আমি অবশ্যই আসছি যে স্যার তাহলে ইউটা কি এস এর মধ্যে থাকবে না অবশ্যই আসছি এক নম্বর যেটা আগে নোট দিয়ে লিখে বলো ছোট ছোট করে তোলে জিনিস সেটা হচ্ছে যদি দেখে নাও ইফ দেয়ার এক্সিস্ট অ্যান্ড এলিমেন্ট যদি এরকম একটা এলিমেন্ট পেয়ে যাও সেট থেকে ধরো ওয়াই যাতে করে ওয়াই যদি ইউ এর থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি ইউ তখন এস এর আপার বাউন্ড নয় বুঝতে পারিস অন্য কেউ হতে পারে সেটা পরের বিষয় কিন্তু ইউ হবে না কেন হবে না কারণ আপার বাউন্ড এর ডেফিনেশন কি বলেছি কেউ আপার বাউন্ড হতে গেলে সেটের সমস্ত এলিমেন্টের থেকে সেটা ছোট মানে আপার বাউন্ড সেটের সমস্ত এলিমেন্টের থেকে বড় বা সমান কিন্তু এখানে কি দেখছি আপার বাউন্ডের থেকে সেটার একটা এলিমেন্ট বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপার বাউন্ড হবে না দুই নম্বর আচ্ছা ধরো ইউ হ্যাঁ কোন একটা সেটের আপার বাউন্ড ইউ কোন একটা সেটের আপার বাউন্ড এগুলো কিন্তু খুব কনসেপচুয়াল জিনিস এগুলো ভালো করে বুঝতে হবে সেই জন্য ধীরে ধীরে পড়াচ্ছি করার যদি সমস্যা হয় কোশ্চিন করবে কিন্তু আগে আমাকে শেষ করতে দাও তারপরে আমি কোশ্চিন করার টাইম দেব ইউ যদি একটা আপার বাউন্ড হয় এস সেটের আচ্ছা তাহলে ইউ প্লাস ওয়ান এটা কি এস এর একটা আপার বাউন্ড হতে পারে হ্যাঁ স্যার হবে হ্যাঁ হবে দেখো ভালো করে কি বললাম ধরো আমার হাতটা যে পজিশনে আছে সেটা পেনের আপার বাউন্ড হাতটাকে উপরে উঠিয়ে দিলাম পেনের আপার বাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেল হতে পারে কি পারে না মানে পেনটা এবার এত দূর অব্দি উঠতে পারে আগে এত দূর অব্দি উঠতে পারতো এবার আমি হাত থেকে উপরে উঠিয়ে দিলাম তাহলে এটাও এই হাত আমার এই হাতের পজিশনটাও তো একটা আপার বাউন্ড সেই জন্য মনে রাখবে আপার বাউন্ডের ডেফিনেশন কি বলো ইউ যদি তার আপার বাউন্ড হয় ধরো ইউ যদি তার আপার বাউন্ড হয় তাহলে এক্স গুলো কি হবে সেটের সমস্ত এলিমেন্ট কার থেকে ছোট বা সমান হবে তাহলে ইউ যেহেতু একটা আপার বাউন্ড ইউ যেহেতু একটা আপার বাউন্ড এস এর তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি যে এক্স সবসময় ইউ এর থেকে ছোট বা সমান হবে যে কোনো এক্স যদি এস থেকে নিয়ে নি ফর অল এবার এক্স যদি ইউ এর থেকে ছোট বা সমান হয় তাহলে এবার যদি ইউ এর থেকে এক যোগ করি তাহলে কি হবে छोटे অর এটা কিন্তু অ্যান্ড না লেস দেন অ্যান্ড ইকুয়াল টু না কিন্তু দুটো একসাথে হতে পারে না লেস দেন অর ইকুয়ালস টু মানে হয় ছোট বা সমান সেই জন্য আমি লেস দেন ইকুয়ালস টু বলেছি মানে সবসময় ভেবে নেবে না যে স্যার ইকুয়ালস টু হবেই নাও হতে পারে লেস দেন হতে পারে আবার কেউ একটা ইকুয়াল টু হতে পারে তাহলে লেস দেন হলেও কোনো ক্ষতি নেই লেস দেন হলেও কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই তাহলে দেখো এক্স যদি ইউ এর থেকে ছোট বা সমান হয় 
তাহলে এক্স ইউ প্লাস ওয়ান এর থেকে ছোট বা সমান হবেই গ্যারেন্টি ছোট সমান তো হবে না ছোটই হবে তাহলে সেখান থেকে বলতে পারি অতএব ইউ প্লাস ওয়ানটাও তার একটা আপার বাউন্ড এবং এইভাবে ইউ প্লাস ওয়ান না ইউ প্লাস হাফ নাও ইউ প্লাস যা ইচ্ছে যত ছোট একটা কিছু যোগ মানে যোগ করো যা ইচ্ছে যোগ করো ইউ এর সঙ্গে যেটা ইচ্ছে যোগ করে পজিটিভ যোগ করলেই হবে সেটাও তার একটা আপার বাউন্ড হবে কথাটা বুঝতে পারলে তাহলে এইভাবে লিখবো शेष करते समस्त क्वेश्चन धारणा क्लियर नहीं पजिटी संख्या दाओ ধরো এখানে এখন অনলাইন ধরো পঁচাশি জন আছে আমাকে নিয়ে আমি যদি বললাম যে একটা পজিটিভ সংখ্যা বলো ধরো প্রথমে শুরু করলাম এ থেকে এ কে বললাম অনন্ত একটা পজিটিভ সংখ্যা বলো তো অনন্ত বললো একটা পজিটিভ সংখ্যা পয়েন্ট ফাইভ তাই বললাম না শুধু পয়েন্ট ফাইভ হলে হবে না তার একটা সিম্বল দিতে হবে তো ও বললো স্যার তাহলে একটা কাজ করি এ নিচ্ছি এ এর মান পয়েন্ট ফাইভ তারপরে হয়তো হঠাৎ করে আর বললাম যে ঠিক আছে অভিষেক বলো যে একটা পজিটিভ সংখ্যা দাও তো অভিষেক বলো স্যার পজিটিভ সংখ্যাটা আমি দিলাম দেন স্যার পয়েন্ট সেভেন তো অভিষেক আর অনন্ত তো এক হবে না আলাদা আলাদা হবে কারণ ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা মানুষের আলাদা আলাদা নাম্বার আসবে মাথায় তো আমি বললাম এটাকে একটা সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করো তো অভিষেক বলল স্যার বি তো কেউ বললো যে এ হচ্ছে একটা পজিটিভ সংখ্যা তার মান ধরলো পয়েন্ট ফাইভ কেউ বললো স্যার বি একটা পজিটিভ সংখ্যা তার মান ধরলো পয়েন্ট সেভেন এবার ধরো আবার আমি কাউকে জিজ্ঞেস করলাম ধরো আমি অনুশ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম অনুশ্রী বললো স্যার আমি একটা পজিটিভ সংখ্যা দিব স্যার দশ ওর ইচ্ছে অনুশ্রী ইচ্ছে দশ খালি অনুশ্রীকে দেখতে হবে অনন্তকে দেখতে হবে অভিষেককে দেখতে হবে তারা পজিটিভ বলেছে কিনা কথাটা বুঝতে পারছে তারা পজিটিভ বলেছে কিনা এবার ধরো আশুতোষ আবার এ দিয়ে আশুতোষ বললো আশুতোষ একটা বড় সংখ্যা বলো একটা পজিটিভ সংখ্যা বলো তো আশুতোষ বলল স্যার একটা পজিটিভ সংখ্যা বলো টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ও আরো বড় বললো আমি খালি চেক করে দিলাম যে পজিটিভ কিনা ও হয়তো বললো স্যার ডি দিয়ে পজিটিভ সংখ্যা বলবো তো এইবার গোটা ক্লাসে যদি আমি এরকম একটা পজিটিভ সংখ্যা খুঁজতে যাই আর এক একজন যদি এক একটা সিম্বল ইউজ করো আর এক একটা সংখ্যা দাও তাহলে মারা পড়ে যাবো এ বলবে স্যার আমার কথা শুনুন ও বলবে স্যার আমার কথা শুনুন নিয়ে ক্লাস টাস না নিয়ে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে কেন বেরিয়ে যেতে হবে কারণ আমি কোনো ইউনিফর্ম ওয়েতে কাউকে খুঁজছি না দেখবে ছোটবেলা থেকে স্কুলে যারা যারা পড়েছে সবাই তো পড়েছে স্কুলে টুলে তো দেখবে প্রত্যেকটা স্কুলে একটা ড্রেস থাকে অনেকে মানে অনেকে মানে না গ্রামের স্কুলে খুব সম্ভবত ড্রেস ট্রেস অনেক সময় অনেকে পড়ে না কিন্তু শহরের মোটামুটি সমস্ত স্কুলে দেখবে যদি ড্রেস পরে না আসো তাহলে মোটামুটি পানিশমেন্ট দেওয়া হয় এখন গ্রামের স্কুলেও তো রেগুলার ড্রেস পরে আসতে হয় এবার কিছু কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দেখেছো প্রত্যেকটা ক্লাসের আলাদা আলাদা ড্রেস থাকে দেখবে খুব ভালো নাম করা কিছু কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ফাইভের দেখবে ছেলে মেয়েদের লাল ড্রেস ক্লাস সিক্স এর দেখবে নীল ক্লাস সেভেনের হলুদ ইভেন এমন কি এখন না ডে ওয়াইসও চেঞ্জ করে দিয়েছে ফ্রাইডে একটা অন্য ড্রেস স্যাটারডে একটা অন্য ড্রেস মানডে একটা অন্য ড্রেস করে দিয়েছে এবার কোশ্চিনটা হচ্ছে এই যে ইউনিফর্ম কেন করা হয় কি দরকার স্কুলের ড্রেসের বলো বাস্তবে কি দরকার কেন করি আমরা একটা স্কুলের ড্রেস না করলে কি হতো স্টুডেন্টদের চিনতে সুবিধা হবে একদম স্টুডেন্টদের চিনতে সুবিধা হবে কে কোন স্কুলে আমি বাইরে থেকে একটা লোক দেখে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এই এই স্কুলের এই ক্যালকাটা বয়েজ এই ক্যালকাটা গার্লস বা এই ধর রামকৃষ্ণ মিশন কি করে বুঝবে এই স্কুলের ড্রেস এটা এই স্কুলের ড্রেস এটা এবার যদি স্কুলের ড্রেস না পড়তো ইউনিফর্ম যেটাকে বলা যদি না পড়ি তাহলে কি হবে আমাদেরই চিনতে অসুবিধা হবে যে কে কোন স্কুলে পড়ছে বা কে কোন ক্লাসে পড়ছে সেটা ক্লাসেরও ড্রেস এখন ভাগ করে দিয়েছে ধরো আজকে হাসপাতালে গেলাম নার্স ড্রেস পরে নেই ডাক্তার ছেড়ে দাও ডাক্তাররা এখন পড়ে নার্সরা ড্রেস পরে নেই যে কোনো মহিলাকে ধরে নিব আচ্ছা দিদি আপনি কি নার্স বৌদি আপনি কি নার্স কাকিমা আপনি কি নার্স নিজেরাই ও দুধাপুর মেরে দিবে আমাদের আমি নার্স মানে আমাকে দেখে নার্স মনে হয় কেন আমরা নার্সকে কি করে বুঝি যে সে নার্স তার একটা ইউনিফর্ম আছে সেটা দেখে তো বুঝতে পারি যে হ্যাঁ উনি হচ্ছে হাসপাতালের নার্স কারণ উনি ওই ইউনিফর্মটা পরে আছে তো এই ইউনিফর্ম জিনিসটাতে সুবিধে কি ইউনিফর্মকে বলা হয় এক জাতীয় বাংলাতে আমরা যে ছোটবেলা থেকে ইউনিফর্ম করছি না ইউনিফর্ম মানে এক জাতীয় এবং এই ইউনিফর্ম দেখবে কন্টিনিউটির ক্ষেত্রে আছে 
সিকোয়েন্স অফ অনেক ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম জিনিসটা আছে কেন আছে কারণ এটা অ্যানালিসিসের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক আছে সবকিছুর সঙ্গে সবকিছু রিলেটেড এই ইউনিফর্ম বিষয়টা কেন এসছে যে কোনো একটা জিনিসকে এক জাতীয় বা চিনতে সুবিধার জন্য সেই জন্য এক একজন যে এক একটা পজিটিভ নাম্বার নিয়ে বলছো সেটা থেকে ম্যাথামেটিশিয়ানরা আগেই বুঝে গেছে যে সমস্যা সৃষ্টি করবে এখন এক একজন এক একটা নাম্বার নিলে বইপত্র লেখা যাবে না খাতা বানানো যাবে না নোট বানানো যাবে না পরীক্ষাতে কোশ্চিনও করা যাবে না কারণ এ যে এ দিয়ে বলে এসছে সে বি দিয়ে বললে ঘাবড়ে যাবে সে আবার সি দিয়ে বললে ঘাবড়ে যাবে সেই জন্য বইতে কি করেছে সমস্ত রাইটাররা একটা ইউনিফর্ম নোটেশন ইউজ করার চেষ্টা করেছে অনেক বইতে সেটা এফসালন থাকে অনেক বইতে সেটা ডেল্টা থাকে সেই ডেল্টার এফসালন গুলো কি কিচ্ছু না জাস্ট একটা পজিটিভ সংখ্যা আর কিচ্ছু না যারা এফসালন ডেল্টা নিয়ে খুব চিন্তায় থাকো স্যার হঠাৎ করে আবার এফসালন চলে আসলো আবার ডেল্টা একদম মনে রাখবে যে এফসালন মানে একটা পজিটিভ সংখ্যা তার বাইরে কিচ্ছু না তাহলে এবার থেকে যখনই কোথাও এফসালন দেখে নিবে সঙ্গে সঙ্গে মনে করবে তার একটা ভ্যালু আছে এবার তোমার ইচ্ছে তুমি কত বসাবে কারোর যদি মনে হয় সেটাকে দশ বসাবে তাহলে এফসালনের মান দশ কারোর যদি মনে হয় সেটাকে টেন টু দি পর থ্রি বসাবে হাজার বসাবে তাহলে তার ইচ্ছে কারোর যদি মনে না স্যার পয়েন্ট ফাইভ বসাবো তার ইচ্ছে কারোর মনে তোমার সেভেন বসাবো তো পয়েন্ট সেভেন তার ইচ্ছে কিন্তু কেউ যদি বলি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস বসাতে পারবে মাইনাস অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেটাকে কি এফসালন ধরতে পারবো না কেন কারণ পরিষ্কার ভাবে সমস্ত বইতে ইউনিফর্মলি ওয়েতে বলা আছে যে যেটাকেই আমি এফসালন ধরব সেটা যাতে পজিটিভ হয় নেগেটিভও হওয়া যাবে না জিরো হওয়া যাবে না ক্লিয়ার তাহলে এবার থেকে হ্যাঁ বলো সৌরভ ছোট ধরা হয় আমাদের নিজেদের সুবিধার্থে ওটা আমাদের নিজেদের সুবিধার্থে কেন বলতো খুব বড় জিনিস না হাতের নাগালে বাইরে বেরিয়ে যায় আমি যদি আজকে তোমাকে বলি যে দুটো সংখ্যা যোগ করো পারবে আর যদি বলি যোগ করো কষ্ট হবে যোগ করতে কেন কষ্ট হচ্ছে এটাও তো যোগ এটাও তো যোগ এটা যোগ করতে গেলে এক সেকেন্ডও ভাবিনি এটা করতে গেলে দু সেকেন্ড থামতে হবে আর দেখি তো যোগটা কত হচ্ছে কেন করতে হচ্ছে কারণটা বুঝতে পেরেছ কারণ এরা খুব ছোট ছোট দুটো সংখ্যা যার যোগ ফলটা খুব ইজি এটা বড় বড় যোগ ফলটাও বের করা যাবে কিন্তু কষ্ট হবে একটু সময় বেশি লাগবে তো কিছু সুবিধের জন্য কিছু কিছু জায়গার বা সুবিধের জন্য এফসালনকে আমরা ছোট ধরি সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু কারোর যদি মনে হয় থাকে না ওরকম ওরকম অনেকে পাবলিক থাকে না আমি আমার মতো ধরবোই আমি থামবো না সে তার মতো ধরতেই পারে তার যদি মনে হয় যে এফসালনকে পজিটিভ বড় ধরবো কারোর ক্ষমতা নেই তাকে কাটার পৃথিবীর কোনো ম্যাথামেটিশিয়ান যদি তাকে কেটে দেয় ও মানহীন মামলা করে দেবে তার বিরুদ্ধে সম্ভব না কোন বইটা আজ অব্দি লিখতে থাকতে পারে না যে এফসালন খুব ক্ষুদ্র বা এফসালন খুব বড় বা এফসালন ওরকম এফসালন যা ইচ্ছে হতে পারে হ্যাঁ আমরা ছোট অনেক সময় ধরি কেন ধরি আমরা বলবো যখন আমরা কোনো সময় নেইভার উড নি বা ওপেন ইন্টারভাল সেগুলো আমি বলবো তখন আমরা এফসালনকে ছোট ধরার চেষ্টা করি ধরো আমি একটা ইন্টারভাল নিলাম তো ইন্টারভালটা তো এত বড় হতে পারে পারে কি পারে না ইন্টারভালটা এত ছোট হতে পারে কোনটা নিলে আমাদের সুবিধা ছবি আঁকতে কোনটা সুবিধা জায়গা বেশি লাগবে অনেক সমস্যা হয় আরো বড় নিলাম তাহলে কি হবে আমার হোয়াইট বোর্ডের বাইরে বেরিয়ে গেল ইন্টারভাল তো সেই কারণে আমরা কি করি আমরা সবসময় চেষ্টা করি এফসালনটাকে ছোট নেওয়ার তবে তার মানে এটা না যে এফসালন তুমি ছোট নিলে নিতেই হবে বড় নিলে হবে না একদম না তুমি যত ইচ্ছা বড় নিতে পারো যত ইচ্ছা ছোট নিতে পারো কারণ এফসালন একটাই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে দ্যাট ইজ পজিটিভ তার বাইরে কোনো বইতে কিচ্ছু লেখা নেই যে বলেছে ছোট নিতে হবে সে এই কারণে বলেছে যে ওটা আমরা ছোট নি বলে তবে একদম ভুল জিনিস যে এফসালন সবসময় ছোট পজিটিভ নাম্বার একদম না এফসালন যে কোনো পজিটিভ নাম্বার আমরা ছোট অনেক সময় নি স্যারেরা এইভাবে বলে এসছে হয়তো তোমরা বুঝতে ভুল করেছো বা ওনারা হয়তো তোমাদেরকে ওইভাবে বোঝাতে ভুল করেছে এফসালনকে আমরা ছোট নি কেন নি আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য কি চাহিদা কিছু কিছু চাহিদা আছে যেগুলো আমরা ছোট নিলে সুবিধে হয় কিন্তু যদি বলো স্যার বড় নিলে কি পূরণ হবে না অবশ্যই হবে কেন হবে না কিন্তু বড় নিলে সমস্যা তৈরি হয় যেটা ছোটতে অনেক সময় হয় না এই কারণে আমরা ছোট নি ক্লিয়ার আপাতত আমি এফসালন ধরলাম যে কোনো সংখ্যা যে কোনো পজিটিভ সংখ্যা এফসালন তাহলে তোমরা বলো তো প্রত্যেকটা এফসালনের জন্য এফসালন কি তাহলে একটা পজিটিভ সংখ্যা 
ইউ প্লাস এফ সালন ইউ যদি একটা আপার বাউন্ড হয় তাহলে ইউ এর সঙ্গে যদি যে কোনো একটা পজিটিভ সংখ্যা যোগ করি তাহলে সেটাকে একটা আপার বাউন্ড হবে ইয়েস অর নো হ্যাঁ স্যার হবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো হবে ধরো এটা একটা সেট এটা তার আপার বাউন্ড এটা सपोज ইউ তাহলে ইউ এর সঙ্গে যদি কিছু একটা যোগ করি তাহলে এটা তার আপার বাউন্ড হবে না কথাটা বুঝতে পেরেছো এটা একটা সেট এই যে লাল কালি দিয়ে ক্রস করলাম এই সেটটা আপার বাউন্ড মানে কি আপার বাউন্ড মানে কত দূর অবধি যেতে পারে যদি কেউ বলে স্যার এটাও তো আপার বাউন্ড হ্যাঁ এটাও আপার বাউন্ড এই অবধি যেতে পারছে কেউ যদি বলে স্যার এটাও তো আপার বাউন্ড হ্যাঁ কেউ যদি বলতে পারে স্যার এটাও তো আপার বাউন্ড কেউ বলতে পারে স্যার এটাও তো আপার বাউন্ড কেউ বলতে পারে স্যার এটাও এরকম একটা আপার বাউন্ড যদি পেয়ে যাও তার সঙ্গে যে কোনো তুমি ছোট একটা পজিটিভ সংখ্যা যোগ করো বা বড় যোগ করো সবাই আপার বাউন্ড হয় প্রত্যেক আপার বাউন্ড এই আপার বাউন্ড গুলোর উপর ভিত্তি করে একটা নতুন জিনিস এসেছে সেটা হচ্ছে লিস্ট আপার বাউন্ড আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস বলে দিই আপার বাউন্ড অফ এ সেট ইজ নট ইউনিক হ্যাঁ কোন একটা সেটের আপার বাউন্ড ইজ নট ইউনিক মানে আপার বাউন্ড একাধিক থাকতে পারে একটা সেটের মনে থাকবে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে লিস্ট আপার বাউন্ড বা স্যার ইউ মাইনাস এফসিলনটা ওটা কি আপার বাউন্ড হবে একদমই না ওটা ডিপেন্ড করছে যে তুমি ইউটাকে কি নিয়েছো ইউটা যদি এরকম বড় নাও তাহলে তার থেকে যে কোনো একটা এফসালন বাদ দাও এটা নিচ্ছ বা তুমি এফসালন কত বড় নিচ্ছ তার উপর ডিপেন্ড করছে এটা ডিপেন্ড করছে ইউ কি নিচ্ছ এফসালন কি নিচ্ছ তার উপর ডিপেন্ড করছে সেগুলো আসছি আমি ঠিক আছে ওগুলো তো আসছি চিন্তা নেই লিস্ট আপার বন বা এর আরেকটা নাম আছে একে বলে সুপ্রিমাম বা এর আরেকটা নাম আছে এটাকে বলে এলিউবি এলিউবিটা কি কোথা থেকে এসছে জানো शिखल যত আপার বাউন্ড আছে সেই আপার বাউন্ড গুলোর মধ্যে সব থেকে এটা ছোট আপার বাউন্ড তাকে বলে লিস্ট আপার বাউন্ড ঠিক আছে ইফ বা এভাবে বলি অ্যান্ড আপার বাউন্ড অফ এ সেট যে কোনো একটা সেট ধরো এস ইস সেট টু বি मन लिस्ट अपार बाउंड যত আপার বাউন্ড আছে তার মধ্যে সব থেকে ছোট আপার বাউন্ডটাকে লিস্ট বলে তাহলে এবার এই ছবিটাতে বলো তো অনেকগুলো আপার বাউন্ড ছিল তো এই সেটটার কোনটা লিস্ট ইউ না না ইউ তো সবই ইউ সবই তো আমি ইউ হিসেবেই বলেছি সব করে এইটা হচ্ছে লিস্ট এই যে এইটা এইটা সব থেকে ছোট আপার বাউন্ড বুঝতে পেরেছো আর তারপরে আরো তো অনেক আপার বাউন্ড আছে কিন্তু সেগুলো তার থেকে বড় বলে ওগুলো শুধু আপার বাউন্ড করে লিস্ট না আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে রাখাটা উচিত সেটা হচ্ছে বাউন্ডেড অ্যাবাব बाउंडेड कौन दिखे एबाब एबाब माने ओपोरे दिखे कौन एक ता सेटेड जो दी आपार बाउंड था के कौन एक ता सेटेड जो दी आपार बाउंड था के ताले सही सेट तके बोला है बाउंडेड एबाब की बोल लाम कौन एक ता सेटेड जो दी आपार बाउंड था के ताले सही सेट तके बोला है बाउंडेड एबाब ताले लेट धरो ए सच्चे एक ता सबस जलर मत सब परिष्कार दैट लेट मी इंट्रोडिउस व्हाट इज लोअर बाउंड अपार बाउंड सेटेड लिखते भूल ग কোন একটা সেটে যদি আপার বাউন্ড থাকে তাহলে সেই সেটটাকে বলে বাউন্ডেড অ্যাবাব 
আর সিমিলারলি আপার বাউন্ডের মতো আর একটা বাউন্ডেড বাউন্ড আছে সেটা হচ্ছে লোয়ার বাউন্ড এবার নিচের দিকে নিচের দিকে মানে আপার বাউন্ড যেরকম উপরের দিকে ছিল এবার লোয়ার বাউন্ড হচ্ছে নিচের দিকে তার মানে জাস্ট এর উল্টোটা এর উল্টোটা মানে কি বলতে চাইছি আপার বাউন্ডের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল সেটের সমস্ত এলিমেন্টের থেকে আপার বাউন্ড কি হয়েছিল সেটের সমস্ত এলিমেন্টের থেকে আপার বাউন্ড एलिमेंट गोमान चेन्ज कर देखो খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস একদম বাস্তবের সঙ্গে সবকিছু মিলে যাবে অ্যানালিসিস কে আমি জানি না তোমরা কিভাবে এর আগে পড়ে এসেছো বিএসসি তে কিন্তু অ্যানালিসিসটা একদম বাস্তববাদী এবং সমস্ত কিছু আমি ছবি একে বোঝাবো ডিটেইলসে সেই জন্য কোনোদিন কোনো রকম অসুবিধা যদি আমার ক্লাস ঠিক মতো করো হবে না গ্যারান্টি এটা আমার স্যার এইভাবে পড়ে নি আমরা কোন সে অসুবিধা নেই শিখে যাবে এ রিয়েল নাম্বার এল ইজ সেট টু বি দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গলের বেশিরভাগ স্যারি তো আমি জানি আমরা যখন বিএসসি পড়তাম সব নোট দেয় আমি কারণ আমি কোনো ইয়ে করছি না খারাপ কিছু বলছি না কিন্তু এটা খুব বাস্তব আমি নিজে ফিল করেছি মানে আমার বন্ধু বান্ধব যারা পড়তো আমি কোনোদিন টিচারের কাছে পড়িনি বিএসসি তে একদম সত্যি কথা কোনো আমি একবার একটা টিচারের কাছে ভর্তি হয়েছিলাম ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পড়ার জন্য তো আমার ভালো লাগেনি তিন চার দিন পর ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি কোনোদিন কোনো টিচারের কাছে বিএসসি অনার্স পড়িনি একদম সঠিক কথা কোনো দাদা দিদি কারোর কাছে আমি কোনোদিন কিছু শিখিনি যা শিখেছি নিজে তো সেই জন্য যে প্রথানুগত মানে থাকে না যে প্রথাগত যে জিনিসগুলো যেটা বছরের পর বছর হয়ে আসছে কিছু কিছু স্যার আছে দেখবে শিয়ালদার দিকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলে না এটা অল ওভার ইন্ডিয়াতে এবং প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু শিয়ালদার দিকে কিছু কিছু টিচার আছে খুব নাম করা টিচার প্রচুর মানে ভালো ভালো নাম করা খুব টিচার আছে তাদের মধ্যে আমি দেখেছি কিছু জন জাস্ট নোটপত্র দিয়ে ছেড়ে দেয় এবং তাদের কাছে এত ভিড় চান্স পাওয়া যায় না মানে ভর্তি হওয়ার চান্স পাওয়া যায় না এবং তাদের মানে আমি যখন ছোট ছিলাম তখনই দেখতাম তাদের এত নাম হয়ে গেছে এবং তাদের কাছে এত মানে তখন বেতন হাজার টাকা দেড় হাজার টাকা এখন তো দেড় দু হাজার টাকা বেতন হয়ে গেছে অনার্সে এরকম একটা ব্যাপার মানে গিজগিজ করছে ছাত্রছাত্রী এবং সে তো বড় ব্যাপার না গিজগিজ করছে তার কারণ তো কিছু থাকবে যে হয়তো সে তুমি উদ্ধর্ষ পড়ান ওনার কাছে চান্স পড়ে কিন্তু আমি গিয়ে দেখেছি বা আমার বন্ধু বান্ধব যারা পড়তো দেখেছি ওই নোট পত্র দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আমার কাছে বুঝতে আসছে যে শোন না ভাই এটা তুই একটু বোঝা না বা দাদা এটা একটু বুঝিয়ে দাও না তো আমি বলছি তুই তো টিচারের কাছে পড়ছিস তো এত তুই তোর বেতন দিচ্ছিস এই করছিস তাহলে তোর নিজের লাভটা কি হচ্ছে তুই তো নোটটা তো নোটটা কোনো ফ্যাক্টর না শোনো নিজের অরিজিনালিটিটা বজায় রাখতে হবে পৃথিবীতে যারা সাকসেসফুল হয়েছে যে কোনো ফিল্ডে আমি শুধু বলছি না যে পড়াশোনা দিয়ে যে কোনো ফিল্ডে যারা সাকসেসফুল হয়েছে না তারা সবসময় অরিজিনাল যে ডুপ্লিকেট মানে যে কপি করতে গেছে আজকে ধরো গায়কদের মধ্যে সাপোজ আমি ধরো অরিজিৎ সিং সোনু নিগম কুমার সানু যেই বলো প্রত্যেক কিন্তু নিজের একটা ইন্ডিভিজুয়ালি আছে দেখবে অরিজিৎ সিং কাউকে কপি করে না সোনু নিগম কাউকে কপি করে না এবার অরিজিৎ সিং অনেকে কপি করছে তারা কোনো উঠতে পারবে না অনেকে দেখবে ভয়েস হয় না ওই ডাবিং করে বা অনেকে দেখবে মিমিক্রি করে তারা দেখবে মিমিক্রি অব্দি থেকে গেছে কিন্তু কোনোদিন অমিতাভ বচ্চনের মিমিক্রি করছে শাহরুখ খান সালমান খানের মিমিক্রি করছে ওরা মিমিক আর্টিস্ট ওরা কোনোদিনই আর নেক্সট অমিতাভ বচ্চন হতে পারবে না কারণ ওদের মধ্যে অরিজিনালিটি নেই তুমি যে কোনো বিজনেসম্যান দেখো আজকে ধরো আম্বানি বলো টাটা বলো যে কোনো বড় বড় বিজনেসম্যান নিজের মধ্যে একটা আইডিওলজি নিজের মধ্যে একটা অরিজিনালিটি আছে কেউ কাউকে কপি করে না কেউ কারোর মতো কথা বলতে চায় না হ্যাঁ কিছু শেখা আছে সেটা আলাদা ব্যাপার শিখবে আমরা ফলো করি না ফলো করা আলাদা 
আমি কাউকে ফলো করি মানে তার পজিটিভ দিকগুলো আমি চেষ্টা করি নেওয়ার কিন্তু তার মানে এটা আমি কাউকে কপি করবো হ্যাঁ কপি করে হয়তো উন্নতি করা যায় কিন্তু সেটা সাময়িক নিজের অরিজিনালিটিকে যদি না ধরে রাখতে পারো যে কোনো ফিল্ড হোক তুমি অ্যাজ এ টিচার হিসেবে সামান্য একটা টিচার হও কিন্তু তুমি যদি কিছু শেখাও ছাত্রছাত্রীকে কিছু পড়াও তার মধ্যে তোমার একটা নিজস্ব ছোঁয়া যাতে থাকে হ্যাঁ অনেক সময় আসে আমার যেরকম অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা বলে স্যার আপনার মতো করে পড়ায় আমি আমাদের বকা বকি করি আমার মতো করে পড়া হয় না স্যার আপনার মতো করে বোঝালাম সবাইকে আমার মতো করে বোঝালে তোমার ইন্ডিভিজুয়ালিটি কি হলো আমার কাছ থেকে শিখেছ মানে এটা না যে আমার আমার কিছু কিছু জিনিস তোমাদের মধ্যে আসবে এটা স্বাভাবিক যার সান্নিধ্যে বেশি দিন থাকে না মানুষ তার থেকে অনেক কিছু শেখে এবং তার মতো অনেকটা হয়ে যায় অনেক এটা এটা কিছু করার নেই কিন্তু তোমার নিজের ইন্ডিভিজুয়ালি থাকতেই হবে আজকে অনেক স্কুল টিচার আছে যেন আমার স্টুডেন্ট তারা বলে স্যার আপনার মতো করে এটা বুঝিয়ে আসলাম একদম না আবার মতো করে বোঝানোর চেষ্টা নিজের মতো খোঁজো নিজের মতো করে তো যারা যারা দেখবে যে নোট পড়ো তাদের কি হয় নিজের ইন্ডিভিজুয়ালিটা নষ্ট হয়ে যায় অরিজিনালিটির নোট পড়া মানে কি বলতো কোনো একটা স্যার বা কেউ একটা লিখে দিয়েছে সেই জিনিসটাকে মুখস্থ করছো তো তুমি কি করছো তাহলে তুমি যে একটা পড়াশোনা করছো তোমার মধ্যে একটা অরিজিনালিটি কিছু থাকবে সামান্য হলো একদম ওয়ান পার্সেন্ট হলো তুমি কিছু তো জীবনে নিজে করে এসছো এটা বলতে পারবে পরবর্তীকালে ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চাকে বলবে যে না আমি এইটা নিজে করেছি বা এইটা আমি স্যারের মতো করিনি এটা আমার মতো করেছি এই জিনিসটা পড়বে সারা জীবন তো বই দেখে দেখে পড়লে যা বই আছে সেটাই নিজে চিন্তা ভাবনা করলে না তবুও বইয়ে অনেক কিছু নিজে চিন্তা ভাবনা ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় কিন্তু কপি করে এই ছোট ছোট নোট গুলো বই থেকে কিছুটা অংশ টুকে নিয়েছে সে কি করেছে চারটা পাঁচটা বই থেকে টুকে নিয়েছে হিস্ট্রি থেকে শুরু করে জিওগ্রাফি কি করেছে সেটা বলে থেকে নোট পড়ে এসছো বই পরে নিজে নোট তৈরি করো পাঁচটা বই থেকে তাহলেও কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি আছে তার মধ্যে কিন্তু না কোন একটা স্যার দিদি যে ওই স্যার খুব ভালো পড়ায় তার নোট সাইজ অ্যান্ড কমন আসে বা চললো ওর পিছনে এই জিনিস করে কিন্তু কোনো লাভ নেই দেখো হিস্ট্রি কি শিখতে পেরেছো আজকে জিওগ্রাফি কি শিখতে পেরেছে যারা জিওগ্রাফি অনার্স নিয়ে পড়ছে যারা হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়ছে যারা খুব ভালো রিসার্চ করছে তারা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালিটি এনেছে নিজেদের মধ্যে আর তোমরা বা আমরা কি করেছি আমিও নিজের কথা বলছি আমি ছোটবেলা থেকে হিস্ট্রির নোট পড়বো ওই স্যার ভালো নোট দেয় ওই স্যারের সাইজ আছে কি করলাম জীবনে হিস্ট্রি নিয়ে কিছু করতে পারলাম না স্কোপ নেই অনেক কিছু স্কোপ আছে হয়তো আজকে ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড়েছি বলে কিন্তু হিস্ট্রি নিয়ে কিছু পড়ার চাহিদাটা বা তাগিদটা হলো না কেন কেন আমাদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ার তাগিদ হলো না কারণ হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ওইভাবে পড়িইনি এত এত শেখার জিনিস আছে এত এত ভালো ভালো টিচার আছে এখন তো গুগল টুগুলে দেখি ইউটিউবে দেখি এত ভালো ভালো হিস্ট্রি জিওগ্রাফি টিচার আছে মানে তাদের পড়ানো দেখে অবাক হয়ে যায় যে সত্যি তো এরকম স্যারের সান্নিধ্যে যদি থাকতে পারতাম ছোটবেলা থেকে তাহলে জীবনটা হয়তো অন্যরকম হতে পারতো একদম আমার নিজে মানে মধ্যে ফিল হয় আমি তো অনেক ক্লাস দেখি ইউটিউবে অনেক কিছু পলিটিক্যাল সায়েন্স এত সুন্দর বোঝাচ্ছে এডুকেশন বিএড করেছে বোরিং জিনিস কিন্তু এত ভালো ভালো এডুকেশনের জিনিস আছে চিন্তা করতে পারবে না পড়তে মানে শিখতে পারলে ওই সমস্ত জিনিসগুলো আজকে এডুকেশন সম্পর্কে যা আইডিয়া তৈরি হবে নিজের যা ক্রিয়েটিভিটি নিজের যা মনোভাব এডুকেশন মানে কি বিএড বিএড মানে ব্যাচেলার অফ এডুকেশন সেখানে তোমার মনোভাব লেখা তা না একটা ছোট্ট বই থেকে পরীক্ষা আগে কোশ্চিন পড়ে নিচ্ছি যে হ্যাঁ এই কোশ্চিন কিন্তু এডুকেশন বা চাইল্ড পেডাগোজি মানে তোমার মনোভাবটা কি তুমি কি শিখলে তুমি কি বলতে চাও এই জিনিসগুলো আমরা করি না এটা এটা আমাদের পড়াশোনা বলো এডুকেশন সিস্টেম সব কিছু গাফিল দিই তো এই জিনিসটা না ছোটবেলা থেকে আমাদের এগুলো চেঞ্জ করতে হতো এখন আর পারবো না হঠাৎ করে তবে হ্যাঁ সময় আছে নিজের ইন্ডিভিজুয়ালিটি নিজের অরিজিনালিটি যে কোনো ফিল্ডে আনার চেষ্টা করো যে কোনো জিনিস ফলো করবে কারোর কিন্তু তাকে কপি করবে না হুবু এটা সিঙ্গিং হোক ড্যান্সিং হোক এডুকেশন হোক সিনেমা হোক খেলাধুলা হোক যে কোনো জিনিস হোক কোনো দিন না প্রত্যেকে আজকে সচিন তেন্ডুলকার নিজের মতো বিরাট কোহলি নিজের মতো এম এস ধোনি নিজের মতো ওরা যদি আজকে সচিনের কেউ নকল করতে যায় তাহলে সে আর দ্বিতীয় সচিন হতে পারে না সে আর খেলতে পারবে না সম্ভব না এটা পৃথিবীতে কোনো জায়গায় অরিজিনাল জিনিস ছাড়া ডুপ্লিকেট জিনিস মানুষ সাময়িকভাবে অ্যাকসেপ্ট করলেও পরে ছুড়ে ফেলে দেয় ওকে যাই হোক তাহলে একটা রিয়াল নাম্বার এস ইজ সেট টু বি এ লোয়ার বাউন্ড তাহলে নিজেরাই বলো লোয়ার বাউন্ড আমাকে আর বলতেই হবে না আমি আপার বাউন্ড বলে দিয়েছি তোমরা লোয়ার বাউন্ড নিজেরাই বুঝতে পারছো কখন হবে বলো যদি কোনো একটা এক্স যদি এস থেকে নিয়ে আচ্ছা কে বলতে পারে আগেরটাতে আমি কেন ইউ নাম দিয়েছিলাম আর এবার কেন এল নাম দিলাম বিভিন্ন বইতে কি করে হয় ইউ কে আপার বাউন্ড দেয় বা কোনো কোনো বইতে ক্যাপিটাল এম দেয় বা কোনো কোনো বইতে বি দেয় এই তিনটা চিহ্নই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউজ করে লোয়ার বাউন্ড এর ক্ষেত্রে
তুমি একদম ঠিক কিন্তু আমরা একটা ইউনিফর্ম জিনিস ইউজ করি যাই হোক কি হবে বলো অনন্ত কিছু একটা বলছিলে মানে তুমি যদি মানে আমি ইমপ্লাই লিখেছি তো মানে এই জন্য ফর অল যেমন ক্লোজার প্রপার্টির ক্ষেত্রে দেখবে এ আর বি যদি গ্রুপে থাকে তাহলে এ প্লাস বি গ্রুপে এটা কিন্তু ফর অল বলি না কিন্তু ফর অল মানে এই জিনিসটা ফর অল আর যদি তুমি শুধু বলো এইভাবে এ প্লাস বি গ্রুপে থাকবে তখন বলে দিই ফর অল এ বি গ্রুপে মানে দুটোকেই একই ব্যাপারটা এটা ফর অলই এটা মানে ফর অলই মানে যে কোনো এটা মানে যে কোনো তুমি নিয়েছ আচ্ছা তাহলে এবার যদি আমি বলে দি দেয়ার এক্সিস্ট অ্যান্ড এলিমেন্ট ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো একদম এটারই উল্টোটা জাস্ট এইটার উল্টোটা আপার বাউন্ড মানে সেটের সমস্ত এলিমেন্টের থেকে বড় তার থেকে বড় সেটের আর কেউ হতে পারে না যদি হয়ে যায় তাহলে সেটা আপার বাউন্ড না ক্লিয়ার লোয়ার বাউন্ডের ক্ষেত্রে সেটের সমস্ত এলিমেন্টের থেকে লোয়ার বাউন্ড ছোট বা সমান যদি এরকম একটা এলিমেন্ট ওয়াই পেয়ে যাই যেটা লোয়ার বাউন্ডের থেকে ছোট বলো কি বলতে পারি সম্ভব তাহলে এলটা লোয়ার বাউন্ড হওয়া যেটা এল এর থেকে ছোট হ্যাঁ সম্ভব এল যদি একটা লোয়ার বাউন্ড হয় হ্যাঁ কোন একটা সেট এস এর তাহলে দেখো তো ফর ইচ পজিটিভ এফসাইলন এল থেকে যদি এফসাইলন বিয়োগ করি তাহলে সেটাও একটা লোয়ার বাউন্ড হবে কে বুঝতে পারলো না আরেকবার বলবো কেউ যদি লোয়ার বাউন্ড হয় ধরো এটা লোয়ার বাউন্ড এই যে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ছবিটা দেখো ছবি এই যে এটা লোয়ার বাউন্ড তাহলে তার থেকে যদি কাউকে বিয়োগ করি কাকে বিয়োগ করছি পজিটিভ সংখ্যাকে বিয়োগ করছি তাহলে এল এর থেকে পজিটিভ সংখ্যা বিয়োগ করা মানে তার থেকে ছোট হয়ে যাওয়া এল এর থেকে তাহলে সেটা অবশ্যই লোয়ার বাউন্ড হবে অনেকটা বিষয়টা এরকম আমার হ্যাঁ এই দিকে যদি তাকাও তাহলে বুঝতে পারবে সবাই এটা লোয়ার বাউন্ড তার থেকে আর একটু কমিয়ে দিলাম তাহলে সেটাও তো লোয়ার বাউন্ড হবে কোনো সমস্যা নেই আমার হাতটা লোয়ার বাউন্ড পেনটা দেখো আমার হাতের উপরে আছে এই যেরকম ভাবে এবার আমি যদি আস্তে আস্তে হাত থেকে নিচে করে দিই তাহলে এটাও তো লোয়ার বাউন্ড হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই उंड प्रचंड इम्पोर्टेंट पढ़ते ভালো করে পড়তে হবে ভালো করে শিখতে হবে যেটা বললাম সেগুলোকে এবার বাড়িতে বই থেকে পড়ো আবার ধীরে ধীরে ইজ নট ইউনিক হ্যাঁ এটাও ইউনিক না 
उंडेड बिलो कदि एस हेज ए लोअर बाउंड संक्षेपे जी एल विनेक बोते जी एल मान जी फर ग्रेटेस्ट एर फर लोअर बी फर बाउंड अच्छा क्यों बोलते क्षेत्र সব লোয়ার বাউন্ড তাহলে লোয়ার বাউন্ডের মধ্যে কাক কি বের করতে পারবো বড় কে হচ্ছে গ্রেটেস্টটা বুঝতে পারছিস দুটোর মধ্যে কিন্তু গুলিয়ে ফেলবে না তাহলে এবার গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড কি গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড একই রকম ভাবে যত লোয়ার বাউন্ড আছে কোন একটা সেটের তার মধ্যে সবথেকে এটা গ্রেটেস্ট বা বড় সেটাই হচ্ছে গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড তাহলে আপার বাউন্ডের ক্ষেত্রে কি করেছিলাম এন্ড আপার বাউন্ড অফ এ সেট সেটাকে লিস্ট আপার বাউন্ড কখন বলবো যখন সমস্ত আপার বাউন্ডের থেকে যেটা ছোট আর একই রকম ভাবে লোয়ার বাউন্ড অফ এ সেট এস is said to be a greatest lower bound ha kono ekta lower bound ke greatest lower bound kokhon bolte parbo of s if it is ki greater than ager ta chilo least upper bound tar mane ota less than ar eta greatest lower bound mane it is greater than every lower bound of s mone thakbe लिखबोल কারণ এগুলো তোমাদের মনেই কোশ্চিনটা হয়তো তোমাদের মনেই এসছে কিছুজনের মধ্যে তো স্বাভাবিক এসছে কিছুজন যারা জানো তাদের মনে হয়তো আসেনি তবে বেশিরভাগ আমি যদি তোমাদের জায়গায় এজ এ স্টুডেন্ট থাকতাম তাহলে আমার মনে এটা আসতেই আসতো নাম্বার 1 স্যার এমটি সেটের ক্ষেত্রে আপার बाउंड লোয়ার बाउंड কি হয় কেউ একজন বলেছো আমাকে এবং এই কোশ্চিনটা আসার খুব স্বাভাবিক এজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে প্রত্যেকের আসা উচিত যে এটা জানে না আমি কোথাও নন এমটি বলিনি তার মানে খুব পরিষ্কার যে স্যার এখানে এমটি তো আপনি মেনশন করেছেন এমটি থাকা মানে এবার কেসটা কি কেসটা হচ্ছে जारिफाई कर मान 
সেই আপার বাউন্ডটা সেটের সমস্ত এলিমেন্টের থেকে বড় বা সমান হতে হবে যদি দেখিয়ে দিতে পারো যে সেটের সমস্ত এলিমেন্টের থেকে কেউ একটা বড় বা সমান তাহলে সেটা আপার বাউন্ড আর যদি দেখাতে পারি না সেটের সমস্ত এলিমেন্টের থেকে কেউ বড় বা সমান হচ্ছে না তাহলে আপার বাউন্ড নেই আপার বাউন্ড থাকতেই হবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই আপার বাউন্ড অনেক সেটের নাও থাকতে পারে তাহলে বলো তো ফাই যেখানে কোনো এলিমেন্ট নেই সেই সেটটার কি আপার বাউন্ড থাকা সম্ভব सम्भव क्यों कारण सेटे जो क्यों ना थे तेल अपार बाउंड की देखा है सेटर समस्त एलिमेंट बड़ बा समान तो सेटे जो क्यों ना थे तेल बोलते वन सेटे तो क्यों नहीं कारो थे बड़ की बोलब सेटे क्यों नहीं फाका तेल फाका मान कि सबाई तरह बड़ो है सेटे जो आज के बताम सेटे दुई तीन आ তাহলে কি এক তার আপার বাউন্ড হতে পারতো পারতো না কারণ স্যার এক তো সেটে দুই তিন থেকে বড় না কিন্তু সেটে যদি এবার দুই আর তিন কেউ না থাকে ফাঁকা সেট ফাঁকা তাহলে বলতে পারি যে এক তার একটা আপার বাউন্ড কেন তো সেটে কেউ নেই তাহলে এক অবশ্যই তার থেকে বড় হবে অন্যভাবে বোঝার চেষ্টা করো লজিক্যালি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো সেটে যদি কেউ না থাকে তাহলে সবাই তার থেকে বড় ইভেন সবাই তার থেকে ছোট এবং এক কেন দুইও তার থেকে বড় মাইনাস ওনও তার থেকে বড় তো মানে যে কোনো রিয়াল নাম্বারই তার থেকে বড় হবে সেটের সমস্ত এলিমেন্ট থেকে কারণ সেটে কেউ নেই ইভেন একই রকম ভাবে उंडेड এবং মনে রাখবে এমটি সেটের ক্ষেত্রে সমস্ত রিয়াল নাম্বারই তার আপার বাউন্ড দুই নম্বর এমটি সেট সবসময় বাউন্ডেড বিলো এমটি সেটের ক্ষেত্রে সমস্ত রিয়াল নাম্বারই তার লোয়ার বাউন্ড আচ্ছা একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছিলাম সেই জন্য একটু জায়গা রেখে দিয়েছিলাম যে কোনো জিনিস যদি ভুলে যাই তাহলে সেটা বলে দেবো সেটা হচ্ছে বাউন্ডেড সেট বলে একটা বিষয় আছে কোন একটা সেট বাউন্ডেড কখন বলা হবে জানো সেটা যদি আপার বাউন্ড सोजा बांगल्डेड क उंडेड बिलो माइनस फाका उंडारिउंडारिउंडारिना 
সব ফাঁকা তাহলে সবাই নেগেটিভটাও তার বাউন্ডারি ইভেন নেগেটিভও তার আপার বাউন্ড মানে নেগেটিভ তার লোয়ার বলে ব্যাপার না এটা তার আপার বাউন্ডও হতে পারে কারণ সেটে তো কেউ নেই তাহলে সেট দেখ আপার বাউন্ড কখন হয় না যখন এই যে ডেফিনেশন লিখে দিয়া কেউ কখন আপার বাউন্ড না কেউ কখন আপার বাউন্ড হয় না বলো এই যে কেউ কখন আপার বাউন্ড হয় না ইউ যে আপার বাউন্ড নয় কেন নয় চিনি দিলাম নিয়ে বললাম যে আমি তোমাকে ধরো যে কিছু একটা চিনি দিয়ে দিলাম নিয়ে বললাম ওটা বাড়াতে থাকছি তো বাড়াতে থাকতে থাকতে একটা আপার বাউন্ড অব্দি যেতে পারে এবার ধরো কোনো কিছু দেয়নি তাহলে তুমি যত খুশি ইচ্ছা বাড়াতে পারো যত খুশি কমাতে পারো ব্যাপারটা এসেন্সে ভাবতে পারো তুমি আনলিমিটেড বাড়াতে পারো কমাতে সবই তোমার আপার বন্ড হবে তোমাকে যদি কিছু আমি যদি বলি যে দু কিলো চিনি দিলাম তুমি এটাকে বাড়াতে থাকো তাহলে তুমি এটাকে দেড় কিলো করতে পারবে তোমাকে বললাম আজকে দু কিলো চিনি দিলাম তুমি এটাকে বাড়াতে থাকো এটাকে বাউন্ডারি বাড়াতে থাকো তাহলে কি করবে তুমি হয়তো আড়াই কিলো আরো হাফ কিলো নিলে বললে না আরো বাড়াবো তিন কিলো নিলে আরো বাড়াবো সাড়ে তিন কিলো নিলে আরো বাড়াবো চার কিলো তাহলে তুমি বাউন্ডারিটা বাড়াচ্ছ তুমি আস্তে 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 বাড়াচ্ছ দুই তোমার আপার বাউন্ড দুই দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে তুমি আস্তে আস্তে আপার বাউন্ড বাড়াচ্ছ আড়াই করছো তিন করছো সাড়ে তিন করছো চার করছো এবার লোয়ারে কি হবে তুমি কিছু কমিয়ে দিচ্ছ দুই তোমার সব থেকে মানে দুই কিলো তার থেকে যদি হাফ কিলো কমই দাও তাহলে লোয়ার বাউন্ড কমে যাচ্ছে দেড় কিলো এক কিলো কমাতে পারো এবার যদি ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই যে তোমাকে এবার বলে দিলাম আমি হ্যাঁ তোমাকে আমি বলে দিলাম যে তোমাকে চিনি দেনি ফাঁকা জিনিস তো ফাঁকা জিনিস সেরকম ভাবে তো আমরা এটা বলতে পারি তো নাকি ধরে নিলাম যে একটা বড় সংখ্যা পাচ্ছি বা ছোট সংখ্যা পাচ্ছি কিন্তু আমরা পাবো না কোনটাই আমরা আমরা উল্টো ভাবে বলার চেষ্টা করছি ওইভাবে যে ধরো ইউ যদি কারোর আপার বাউন্ড না হয় তার মানে কি সেটের একটা এলিমেন্ট ইউ এর থেকে বড় পাবো তাহলেই সেটা আপার বাউন্ড হবে না ইউ কারোর আপার বাউন্ড না হওয়া মানে সেটের কোন একটা এলিমেন্ট ইউ এর থেকে বড় হবে তাহলে তো সেটা আপার বাউন্ড হবে না এবার ধরো ওয়ান কে যদি কেউ দেখাতে চাও স্যার মাইনাস ওয়ান হচ্ছে আপার বাউন্ড নয় তাহলে সেটার একটা এলিমেন্ট তো পেতে হবে যেটা যেটা মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হবে এটা ওয়াই তো পেতে হবে কিন্তু সেটা তো কেউ নেই তাহলে কে তার আপার বাউন্ড থেকে মানে মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হবে কেউ হবে না তার ফলে মাইনাস ওয়ান তার আপার বাউন্ড এই সেন্সে বলতে হবে लिस्ट के আচ্ছা একদম এই সেটটা ভালো করে বুঝতে হবে এই সেটে জিরো আছে ছবি দেখো ওয়ান আছে আর মাঝখানে সবাই আছে জিরো থেকে শুরু করে ওয়ান অব্দি সবাই এবং জিরো আর ওয়ানও ইনক্লুডেড তাহলে ওয়ান তার একটা আপার বাউন্ড হবে কেন ডেফিনেশন কি বলছে ডেফিনেশন বলছে সেট থেকে যে কোনো এলিমেন্ট নাও ওয়ানের থেকে ছোট বা সমান আর জিরো তার লোয়ার বাউন্ড কেন সেট থেকে যে কোনো এলিমেন্ট নাও জিরোর থেকে বড় বা সমান জিরোর সঙ্গে সমানও আছে আবার বড়ও আছে ওয়ানের থেকে সমানও আছে আবার ছোটও আছে কিন্তু তার মানে এটা না যে ওয়ান শুধুমাত্র একটাই আপার বাউন্ড কারণ ওয়ানের থেকে তুমি যা বাড়াবে সবাই আপার বাউন্ড জিরোর থেকে যা কমাবে সবাই লোয়ার বাউন্ড তাহলে এই সেটটা বাউন্ডেড এটা কনফার্ম কারণ এর আপার বাউন্ডও আছে লোয়ার বাউন্ডও আছে কে বলতে পারে এই সেটটা বাউন্ডেড তো বুঝতে পেরেছি কিন্তু লিস্ট আপার বাউন্ড কে
1 হচ্ছে ইজ দা লিস্ট আপার बाउंड কেন কারণ যত আপার बाउंड আছে সবথেকে ছোট হচ্ছে 1 আর কে বলতে পারে গ্রেটেস্ট লোয়ার बाउंड 0 0 0 ইজ দা গ্রেটেস্ট লোয়ার মানে ভেরি গুড তাহলে 1 তার লিস্ট আপার बाउंड আপার बाउंड তো হচ্ছেই কিন্তু আপার बाउंड গুলোর মধ্যে সবথেকে ছোট হচ্ছে 1 কারণ 1 এর থেকে বড় 2 3 4 এরাও কিন্তু আপার बाउंड বা 0 এর থেকে ছোট -1 -2 এরাও আপার बाउंड কিন্তু সবথেকে ছোট আপার बाउंड হচ্ছে 1 আর সবথেকে বড় লোয়ার बाउंड হচ্ছে 0 এবার যদি আমি সেটটাকে এরকম করে দিই ওপেন 0,1 কেউ বলতে পারবে এই সেটটা बाउंडेड কিনা এইবার তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস বলবো बाउंडेड সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম আর হ্যাঁ সুপ্রিমাম এই দুটো জিনিস কি এক एलिमेंट गुरुप्रिमाम मान अनेक समय सेटर बहर एलिमेंट सुप्रिमाम होते जेमन एक क्षेत्र तुम्हारा मन रखे सेटा छवि जीरो बोझार चेष्टा करो सबाई पॉइंट नाइन नाइन क्या सेटर अपार बाउंड ना कारण सेटर मध्य एलिमेंट बोले देव वाई पॉइंट नाइन 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 पॉइंट नाइन नाइन वन बड़ोना कारण सेटर समस्त एलिमेंट बड़ोनेशनिशने जीरो भाषा लिखीनाम समस्या मैंने 
ন্যাচারাল নাম্বারস আপার বাউন্ড থেকে বড় তুমি যদি মনে করো যে হাজার একটা আপার বাউন্ড তাহলে দেখো হাজার এক একটা ন্যাচারাল নাম্বার আপার বাউন্ড তাহলে এই সেটের আপার বাউন্ড তুমি পাবে না সেই জন্য ন্যাচারাল নাম্বারের না হ্যাজ নো আপার বাউন্ড কিন্তু লোয়ার বাউন্ড ওয়ান ওয়ান ইজ এ লোয়ার বাউন্ড একটা কেন লিখছি বারবার করে দেখো আমি যখন আপার বাউন্ড বা লোয়ার বাউন্ড যখন বলছি তখন এ বলছি কেন বলছি এ কারণ আরো লোয়ার বাউন্ড থাকতে পারে এক হচ্ছে একটা লোয়ার বাউন্ড কারণ একের থেকে সেটের সমস্ত এলিমেন্ট বড় বা সমান বা এক হচ্ছে সেটের সমস্ত এলিমেন্ট থেকে ছোট বা সমান কিন্তু লোয়ার বাউন্ড মানে জিরো কিন্তু এই সেটের লোয়ার বাউন্ড হবে মাইনাস ওয়ানও কিন্তু এই সেটের লোয়ার বাউন্ড হবে তাহলে কে বলতে পারে এই সেটের আপার বাউন্ড নেই মানে এর কোনো দিন লিস্ট আপার বাউন্ড থাকতেই পারে না কিন্তু আগে তো আপার বাউন্ড থাকতে হবে তারপর তো তার মধ্যে কে লিস্ট কিন্তু আপার বাউন্ডটি তো নেই তাহলে লিস্ট কি করে বলবো আর যেহেতু এর লোয়ার বাউন্ড আছে তাহলে গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড থাকবে গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড কি হবে এই সেটে চলে যাচ্ছে মানে ডট ডট করে ইনফাইনাইট সেটা আর বলতে পারো ম্যাক্সিমাম না কোন সেটের যে কোন একটা সেটের ম্যাক্সিমাম সেটা মনে রাখবে সবসময় সেটে থাকবে অলওয়েজ বিলংস টু দা সেট ওয়ার এস সুপ্রিমাম মে নট সুপ্রিমাম সেটে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সেটে থাকবেই কিরকম বিষয়টা যেমন এই সেটের ক্ষেত্রে সুপ্রিমাম কত ম্যাক্সিমাম আর সুপ্রিমাম কখন সমান হয়ে যায় জানো ম্যাক্সিমাম আর সুপ্রিমাম কখন সেম বাউন্ডেড না যদি সেটে ম্যাক্সিমাম আর সুপ্রিমাম তখনই সেট যদি সুপ্রিমামটা সেটে থাকে তখন সুপ্রিমামটাই ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় সুপ্রিমাম বিকামস ম্যাক্সিমাম কখন জানো ওয়েন সুপ্রিমাম সেটে থাকবে সুপ্রিমাম এই কারোর একটা সাউন্ড ইয়ে হচ্ছে বিলংস টু দা সেট সুপ্রিমাম আর ম্যাক্সিমাম কখন একই যখন সুপ্রিমামটা সেটে থাকবে তখন সুপ্রিমামটাই ম্যাক্সিমাম ইভেন এই জিনিসটা কিন্তু আবার ইনফিমাম আর মিনিমামের ক্ষেত্রেও টু যেমন এই ক্ষেত্রে এই সেটের ক্ষেত্রে জানো এই সেটের ম্যাক্সিমাম নেই এই সেটের সরি এই সেটের ম্যাক্সিমাম নেই এই সেটের সুপ্রিয়াম আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম নেই কেন ম্যাক্সিমাম নেই এই সেটের সব থেকে বড় এলিমেন্ট বলে দাও কারো ক্ষমতা থাকলে এই সেটের সব থেকে বড় এলিমেন্ট বলে দাও কারো ক্ষমতা থাকলে পারবে না যারা সেটে আছে তখন ইনফিমামটাই মিনিমাম আর সুপ্রিমামটাই ম্যাক্সিমাম তাহলে কেউ যদি সেটে থাকে কোন সুপ্রিমাম বা ইনফিমাম তাহলে সেটে থাকলে তার মধ্যে সুপ্রিমাম আর ম্যাক্সিমাম এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই মিনিমাম আর ইনফিমাম এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যদি সুপ্রিমাম ইনফিমাম সেটে থাকে আর যদি সেটের বাইরে থাকে তাহলে কিন্তু সুপ্রিমাম আর ম্যাক্সিমাম আলাদা মিনিমাম আর ইনফিমাম আলাদা ক্লিয়ার যেমন এই সেটের ন্যাচারাল নাম্বারে কে বলতে পারে মিনিমাম কে লিস্ট কে মিনিমাম মানে তো লিস্ট লিস্ট কে ওয়ান ওয়ান ইনফিমাম ওয়ান কেন সেটে আছে বলে ম্যাক্সিমাম 
এই সেটটা আগে এলিমেন্টগুলো বলো n টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 হোল টু দি পাওয়ার n যেখানে n হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে এক এক করে n এর মান বলো তো ঝটঝট করে n এর মান বলো তো 1 2 প্রথমে 1 হলে 1 2 হলে 2 স্যার মাইন না না মাইনাস 1 এর পাওয়ারও তো 2 n যেখানে যেখানে n আছে সেখানে সেখানে চেঞ্জ করছো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো মাইনাস 1 বাই छोट আবার 6 তারপরে আবার 1 এর 7 আবার ওইদিকে 8 তারপরে 1 এর 9 কে বলতে পারে এই সেটের আপার बाउंड লোয়ার बाउंड আছে কি নেই লোয়ার না স্যার নয় আপার बाउंड লোয়ার बाउंड স্যার আচ্ছা সবাই থেমে যাও আমি বলে দিই এই সেটের লোয়ার बाउंड আছে 0 0 কে ক্রস করে কেউ যেতে পারে না 0 এর লোয়ার बाउंड এবং এই সেটের লোয়ার बाउंड না এই সেটের গ্রেটেস্ট লোয়ার बाउंड হচ্ছে 0 কিন্তু আপার बाउंड নেই কারণ ওপরে আস্তে আস্তে না চার তারপরে ছয় তারপরে আট তারপরে দশ এ বাড়তেই থাকছে এই সেটের লোয়ার বাউন্ড হচ্ছে জিরো এবং জিরোর থেকে কম হলে লোয়ার বাউন্ড তাহলে গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড কে জিরো কিন্তু আপার বাউন্ড নেই তাহলে এরকম প্রচুর সেট পাবে যেখানে একটা আছে আরেকটা নেই কে বলতে পারে এই সেটের বলো তো আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড কি থাকবে মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পর এন ইন টু এন হ্যাঁ সেটটা ভালো করে বলো আগে কি মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পর এন ইন্টু এন বলো সেটে কারা কারা আছে আপার বাউন্ড নাই লোয়ার বাউন্ড নাই আগে সেট বলতে হবে আগে সেট শুনবো তারপর সবকিছু শুনবো আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড পরে আগে সেটটা বলো কারা কারা সেটে আছে এন এর মানে এক বসাও এন এর মানে -1 -1 এন এর মান দুই বসাও -1 2 +2 এন এর মান তিন বসাও তিন বসানো মানে -1 এর পাওয়ার আবার -3 -3 চার বসাও -3 বুঝতে পেরেছো বলো এই সেটের আপার বাউন্ড কে লোয়ার বাউন্ড কে सब क्षेत्र सबकिबल दोनों এবার চলে আসি তাহলে সব রকম क्वेश्चन आंसर পাওয়া গেছে না বলো আবার এবার কারো কোনো क्वेश्चन আছে স্যার হ্যাঁ বলো বলছি ফাইভ আদে কি এমন কোনো সেট পাওয়া যেতে পারে যা আপার बाउंड না থাকে কিন্তু লিস্ট আপার बाउंड নেই না লিস্ট আপার बाउंड এরকম হতে পারে না সেটার উপর ভিত্তি করে এই যে কমপ্লিটনেস প্রপার্টি তাহলে অ্যালজেব্রিক হয়ে গেছে অর্ডার হয়ে গেছে এবার কমপ্লিটনেস প্রপার্টি সেই প্রপার্টিটা কি বলছে এভরি उंडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडे
but still it has no least upper bound sei jonno completeness property kar khetre true kon subset er khetre non empty subset er khetre non empty subset er khetre jodi kono ekta set er bounded above hoy tahole tar least upper bound guarantee thakbe ebar jodi bolo sir completeness property ektu age bolchilen je rational er khetre hoy na ami tomader ekta set debo ekta set dicchi 1 plus 1 by n whole to the power n ei set ta age tumra bolo kara kara set e ache ektu calculation korte hobe jodi karo kache calculator thake bhalo nahole ashe pashe jodi arekta mobile theke korte paro ar nahole ami kore dicchi kono oshubidha nei ke bolte pare ei set e n er man jodi 1 hoy n er mane 1 plus 1 by 1 tar power hocche 1 koto hobe first element 2 hobe 2 hobe acha second element ta bolbo second ta hocche 1 plus 1 by 2 whole to the power 2 1 plus 1 by 2 mane 3 by 2 tar power 2 3 by 2 tar power 2 9 by 4 9 by 4 ichche kore 9 bar 4 ke ami pasapashi likhe dite chai 2.25 ichche kore jate kore bujhte paro je 2 er theke ota bere gelo tar por n er man 3 dile bolbo 4 er 3 tar power 3 4 er 3 tar power 3 mane jano 4 er power 16 by 9 না চারের পাওয়ার পাওয়ার আছে হ্যাঁ স্যার পাওয়ারও আবার 27 পাওয়ারটাও 3 হয়ে গেছে n এর মান 3 মানে পাওয়ারটাও 3 তাহলে 64/27 কেউ যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে 64/27 আমাকে একটু মোবাইলে ক্যালকুলেশন করতে দাও এটা কত হচ্ছে গো এক্স্যাক্টলি বলো কেউ একটা ক্যালকুলেটর হ্যাঁ 64/27 কত হচ্ছে গো আমি করব 2.37 স্যার 2.3 সামথিং আসবে আর কি 37 আচ্ছা তারপরেরটা কেউ জানো n এর মান যখন 4 বসাবো তখন উপরে হচ্ছে 5 এর 4 তার হোল টু দি পাওয়ার 4 কত হবে জানো 6 to 5 भाग 256 क्या नो कैलकुलेशन करा ची इच्छा कोड़ी करा ची जब तक तुम्हारे पुस्ते पड़ो 24 2.44 एंड सो ऑन ताले क्या बोलते पड़े ए जे सेट टा से सेट टा की बाउंड है अबा एक के आपार बाउंड आ चे ऐसे तीन एक टा जी इस लॉक को करो पियां का किन्तु ठीक बोल चे ए सेट टा ना होय तो बोलते पड़े Point two five or odd point one two point five or come. Both a point two five berets at Tara de Ballo, Tarpore de Cotoballo Tara or odd deck. Even a odd deck or deck or upper bound thug baby on Cotovano. Teen erecta teen teen cross courage at the parana. As a cable to body, Arkun upper bound. Teener borogulo thug baby. Teener borogulo, teener choto upper bound havena. No, no. Kijani, a set at upper bound as you know. By a set at a least upper bound as a Kijan or least upper bound. Least upper two point one two point something E two point two five two point three two point three. Eat a journey. E hot chair at a least upper bound. ছোট वाला থেকে এরকম করে ই এর মান যে কত ছিল এটা বলো দিন দুই থেকে তিন এর মধ্যে থাকে ই এর মান এটা করে এসেছো সবাই মাইক বন্ধ করো আমাকে বলতে দাও আগে সবাই মাইক বন্ধ করো আর কিছু বলবে না লিস্ট আপার বাউন্ড ই আমি বললাম এবার क्वेश्चनটা হচ্ছে এরকম সূত্র কি উচ্চ মাধ্যমিকে করে এসেছো লিমিট এন টেন্ডস টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস কি হবে এর মান কেন লিমিট মানে কি লিমিট মানে কি এটা কত দূর অবধি যেতে পারে কত দূর অবধি যেতে পারে এটা a nastas the barata go, air manta maximum quarter of the E of the other year man kujano, two point six seven something hymon and a key. Has a two point seven or two point six seven eleven kisha. Erocom actahoi, Erocom jay over the Kenyo. Tarmane eta kimane barche. Two less than E less than three. Mutkota Erocom at a Peluachi yet. Combisi hota de Kenyo. Tarmane eta je barche, barte bar taken to teen tar upper one, shed a tick bolo joke into tar least upper one data. Ebar bolo a set a rational element, shop rational two nine by four. এগুলো সব রেশনাল কিনা দেখো তো তো রেশনাল এর লিস্ট আপার বাউন্ড কোথায় আছে গো তাহলে এখানে এ সি এর সাবসেট অফ এখানে এস টা কার সাবসেট এ সি এর সাবসেট অফ আর আই সরি আর বলছি কিউ কারণ এখানে রিয়েল তো অবশ্যই কিন্তু আরো স্পেসিফিক যদি নি তাহলে তার সাবসেট কিউ যদি এটাকে কিউ হিসেবে ট্রিট করি তাহলে এস টা হচ্ছে কিউ এর সাবসেট কিন্তু 
एस एर जो लिस्ट अपार बाउंड आ उंडारिउन उंड बोझातेपार्टीड कर इनक्रीजिंग जिन्हें संख्या না যখন স্যার রুট 2 এর মান হচ্ছে 1 পয়েন্ট হচ্ছে 4 4 এ যেটা যখন বর্গমূল করলে বের করা না যায় বর্গমূল করে এর মানটা কিভাবে বের করতে পারবো এর মান না ওই লিমিটিং ভ্যালু নিয়ে বের করতে হয় এর মান এরকম ভাবে লিমিটিং ভ্যালু নিবে দেখো এর মান কি করে বের করতে হয় সত্যি কথা বলতে ওগুলো আমি ওইভাবে শিখিনি এর মান হচ্ছে আমরা জানি যে এর মান এত হয় বা কি করে এর মান বের করতে হয় তাহলে আমাকে ঘাটতে হবে যে কি করে এর মান এটা মুখস্থ এর মানটা মুখস্থ হতে হ্যাঁ মানে আমরা एक्चुअली পাই বাই ই এইভাবেই পড়ে আছি পাই এর মানও মুখস্থ হতে হবে পাই বাই 2 এর মানও মুখস্থ হ্যাঁ কারণ এগুলো অ্যাপ্রক্সিমেট এর মান যখন 22 বাই স্যার পাই এর মান যখন 22 বাই 7 যদি করে দেই না না ওটা তো অ্যাপ্রক্সিমেট ওটা তো অ্যাপ্রক্সিমেট 22 বাই 7 অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু ये बोले चाहे पाई रेशनल बाईस बाईस सात करे पाई के लिखा जाए ना आप लोग लिखे बाईस बाईस सात को लो से बाईस 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 सात को लो से थ्री पॉइंट वन वन फोर करे होते हैं रुको मैं भी चलते था के अमर कौतुक सुना के 
বাইশ বাই সাত কে বলেছে পায়ের ভ্যালু এটাকে আমরা নেই ইচ্ছা করে কারণ পাই বাইশ বাই সাত নিলে তার সাথে সমান হয় বলে ভুল করেছি আমার বক্তব্য যে ইরেশনাল ইয়ার ভ্যালু যেটা দিয়ে দিয়েছি সেটা হয়তো তুমি বলতে পারো স্যার 2.67 কত আপনি রেশনাল আকারে লিখলেন 2.67 মানে যদি 2.67 এর পর দুটো ডট দিয়ে দিন তাহলে আমি যদি 2.67 এর পর যদি আমি দশমিকটা উঠিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা রেশনালি 267 বা 100 এটা কিন্তু আমি অ্যাপ্রক্সিমেট নিয়েছি বলে রেশনাল হয়ে গেছে কিন্তু ই নিজেই রেশনাল সেটা মনে রাখবে আমি এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট নিয়েছি বলে এটা রেশনালে বিকামস মানে ইট বিকামস রেশনাল কিন্তু अदरवाइज ইট ইজ ইররেশনাল কিন্তু আমাকে তো লিখতে হবে সেই জন্য আমি রেশনাল আকারে নিয়ে নিয়েছি স্যার আপনি ওটাকে কন্টিনিউ করলে তো তখন তো আর ওটা রেশনাল হচ্ছে না ওটা তো ইররেশনালই তাহলে আমি কন্টিনিউ করে দিই ঠিক আছে কন্টিনিউ করে দিই না কন্টিনিউ ঠিক আছে তাহলে স্যার এখানেই ওই প্রবলেমটা ওদের হচ্ছে আর কি ও হ্যাঁ ওখানেই মানে ও বলছে 22 বাই 7 কেন হচ্ছে 22 বাই 7 হচ্ছে না 22 বাই 7 আমরা নি ইচ্ছা করে কেন নি কারণ যেই মানটা পাই তার সাথে 22 বাই 7 তা কাঁচা কাচি হয় অ্যাপ্রক্সিমেট তো কে বলেছে পায়ের মান বাইশের সাত ওটা না একদম ভুল জানা পায়ের মান হচ্ছে এমন একটা মান যেটা বাইশ বাই সাতের কাছাকাছি সেই জন্য বাইশ বাই সাত নেই তো ইয়ের মান কি করে বের করতে হয় আমি আমার জানা নেই সত্যি কথা বলছি আমাকে দেখতে হবে তাহলে কি করে বের করেছে কিন্তু এটার মান এইভাবে বের করেছে ওকে